Let the party begin! Welcome to Trend Magazine Grand Premiere. Before we start the Grand Premiere, let us welcome one of the best duo singers in the YouTube world, Cool M, for a pre-party musical number. Guys, enjoy the moment. There I was, an empty piece of a shell. Is my my own world without even knowing what love and life was all about. Then you came, you brought me out in the shell. You gave the world to me. And before I knew, there I was, so in love with you. 
You give me reason for my being And I love what I'm feeling And you give me meaning to my life As I've gone beyond existing And it all began when I met you I love the touch of your hand and when I look in your eyes, I just know, I know I'm on to something good. And I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away. They can part of me. And you give me reason for my being. And I love what I'm feeling. What I'm feeling. And you give me meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing. It all began when I met you. I think I'm in 
that you can't take Please tell me that you want something The way that I do That just not enough can't explain. It always happens so fast. What exactly am I feeling right now? If there's love, I get to know somehow. Just how long this madness will last? Does I think I'm in love? I think I'm in love, I think I'm in love with you. Every single day, every single night, every single moment of my life, I want to spend them all with you. Thank you so much for being here. It's a wonderful, wonderful event. Welcome to Trend Magazine. We are Cool, cool M. M yes. Cool M. Excuse me, Po. I'm <laughs> <laughs> just kidding. I'd okay, like to say hello and uh, I'd like to say congratulations in advance to Trend Magazine. Such yes. a beautiful, beautiful uh, day today as we celebrate this moment with them. And of course, we would like to give you another special song. And this is uh, especially. Uh, Selected by yours truly, and this is dedicated to yes. everyone. And of course, lahat ng bumubuo ng Trend Magazine, mabuhay po kayo lahat. All the best and more power. And of course, to all our supporters, to our loved ones, family, friends, and ka YouTubers. Yes, maraming, maraming sal- kakulitans because we are cool M yes. at kayo ang mga kakulitan namin. Right. Okay, I'd like to give you this song. Please enjoy. This is for everybody. Let's all fall in love, everyone. I think I finally know I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is too much. Don't you know that love's just like a thread that keeps on revolving? It ties us back together in the end In your eyes I can see my dreams reflections In your eyes I found the answers to my questions 
in your eyes I can see the reasons why I love the night in your eyes drifting simple by the shore I think I'm finally there to love you Only that light changes And the no one really knows When a time would make us strangers Or when a time would make us grow Even though the winds of time will change In a world where nothing stays the same Through it all, our love will still remain in your eyes, I can see my dreams flashes. In your eyes, I found the answers to my questions. In your eyes, I can see the reasons why I love the light. In your eyes. Drifting safely back to shore And I think I'm finally there To love you more In your eyes I can see the reasons why Our love's a lie You and I We're drifting safely back to shore I think I finally learned to love you more. <laughs> yes, that was dark. Thank you so much. And of course, we would like to uh, make an announcement. Okay, we have our uh, every Friday live stream at 8 p.m. So uh, for those who haven't connected with us, uh, with Cool M, so please uh, do connect with us. And uh, yes. let's all have fun. And of course, make love with each other. Mga kakulitan. Every all right. Friday. Thank you so much, guys. And without uh, further ado, I'd like to give you our next singer, Mercy, for this next song. Is uh, Okay. How about a big hand for Bertie? Para sa mga in love. Thank mm -hmm. you. 
so much. That was Mercy, everyone. Once again, thank you. Woo. All right. So once again, I'd like to uh, invite everyone on our uh, every Friday live stream. Okay, Cool M. And for those who haven't connected with us, so just search on YouTube, Cool M. Okay. By the way, my name new is Sensodyne Durf. sensitivity. My name is Durf on vocals and guitars. And, and my name is Mercy, vocals even though, and guitars. Even though I don't have a guitar right now. <laughs> Normally, automatic nor- na kasi. Yeah, normally that's how we uh, uh, actually uh, what you call that introduce ourselves yes. when we when we play live together. I always say this is Durf on vocals and guitar because I always have a guitar on my yes. on my head. But anyway, yeah, this, was, this will be our final song. And yeah. So thank please you for enjoy. inviting us. Thank you, thank you, Trend, Trend Magazine, Trend and, Magazine. And, and of course we'd like to thank you for such a very very beautiful. Uh, uh, production video. Thank you so much for that. We appreciate that so yes. much. Yes. So much love in the air. Thank you. Here's another one for you guys. Let's all fall in love, everyone.
again thank you so much everyone thank you for the love and support everyone would like to thank you and hope to see you again next time Trail yes. magazine congratulations and all the best to you guys one love one love we are cool and see ya Woo.
gentlemen, welcome to Trend Magazine Grand Premiere. Let's welcome our hosts, Jefferson Swana and Kendo and Chair Rosie Chicks. Magandang gabi sa lahat ng viewers ng Trend Magazine. This is the pilot episode and I hope na mag-enjoy kayong lahat para sa aming inihanda ngayong araw na ito. June 26, 2021 sa Pilipinas. Ang aking makakasama ngayong araw na ito, let us welcome Teacher Rosie Chicks. Magandang araw sa iyo, Teacher Rosie Chicks. Magandang araw din sa iyo, Jefferson Suena in Canada. It is my honor and privilege na makasama ka ngayong gabi for the grand premiere of Trend Magazine. Balikan natin kung paano nagsimula ang Trend Magazine. At ano talaga ang tunay na layunin nito? Trend Magazine has started through the creative concepts of Active Lifestyle Year. Inisip niya na mag-produce ng isang magazine style na iba't ibang tema gamit ang malilikhaing video materials na tanging si Active Lifestyle Year lamang ang makakagawa ngayon sa mundo ng mga small YouTubers. Agree ka ba, Teacher Rosie Chicks? I agree! Bumuo si Active Lifestyle Yeg ng isang team ng mga talented small YouTubers na may kakayahan na mag-produce ng isang segment na kung saan marami ang mapupulot na aral. Kasama din dito sa binuo niya ang ilan pang mga talented YouTubers na may angking talino sa iba't ibang aspeto sa paggawa ng isang online video production. Kasama na dito ang researcher at voice-over talent. To understand more of the concept of Trend Magazine, let us all watch this video. Ladies and gentlemen, welcome to Trend Magazine Grand Premiere. As promised, we will introduce to you the new Trend Magazine featuring the new and upcoming video content creators on YouTube. Each of them will produce a video content that would serve as a segment for the whole episode of Trend Magazine, which will be piloting today, June 26, 2021. It will be a new trend on YouTube world where each of the producers will be pushed to the limits to make it good and better. It is our goal to uplift the quality of all the videos that we bring to our viewers with positive values and total entertainment. In this way, we can bring our YouTube community to the finest among other big stars and celebrities. We would like to be different in our own way and be the best that we can. The Trend Medicine is a collaborative work of Active Lifestyle Yang with other YouTube channels plus the inclusion of other talents in researching topics and giving excellent production values. We will embark on this journey with the help of our segment producers who are the building blocks of Trend Magazine. First, we have the adventurous and fun person, Jack Choop Choop for Travel Segment. Second, we have the intelligent, the Project Vince for World News Segment. Third, the bubbly and spontaneous Bombing Vlogs UK for entertainment segment. Fourth, the loving and caring mother, Jess at Swevel for cooking segment. Fifth, the responsible and sympathetic teacher, Chair Rosie Chicks, for parenting segment. Sixth, the talented, Boking JM for amazing stories segment. Seventh, the kind hearted, 
Rated PG Studio for Culture and Tradition segment. And lastly, Active Lifestyle Yang will handle the personality segment and all the creative video editing for the Trend Magazine. This show is unique that we have invited talented YouTubers that will be part of the Trend Magazine production. Let us welcome Angelic Pangan, also your humble voiceover talent, Roy Corey. After you guys watch the Trend Magazine concept, ngayon ay ready na tayo maipalabas ang una sa tatlong segments ng Trend Magazine. Una na dito, ang personality segment ni Active Lifestyle Yeg, pangalawa ang entertainment segment ni Bambing Vlogs UK, at ang pangatlo ang travel segment ni Jeff Choo Choo. Ipinuos ng una nating tatlong mga segment producers ang lahat ng kanyang kakayanan sa mga research at para lamang mabigyan ng kakaiba at kapan na panabig na palabas ang pilot episode ng Trend Magazine. Patalakay ng Active Lifestyle Yeg para sa kanyang personality segment ang mga personalidad na naging matagumpay bagamat sila ay may mga kapansanan. Ito ay may pamagat na tagumpay sa gitna ng pisikal ng mga pagsubok. Pihahatid naman sa atin ni Bambin Vlogs UK ang mga small screen heroes na naging tunay na mga payani sa panahon ng pandemic. Kaabang-abang talaga dahil meron din pasabog si Bambin Vlogs UK para sa kanyang movie trivia at top movies na ipinalabas at ipapalabas pa lamang ngayong 2021. Sa ikatlong grand premiere, sasamahan naman tayo ni Jeff Choo Choo. Nalibuting ang dalawang malaking probinsya sa Central Luzon, ang Nueva Ecija at Arlac para sa kanyang segment na Mga Kajakni. Time check! Sisimulan ang personality segment premiere ng 8pm sa Pinas. Then 9.30pm naman ang entertainment segment. And at 11pm ang travel segment. Handa na ba kayo? I am excited to watch all these three segments sa Trend Magazine. Kaya naman, huwag na kayong aalis. Tutok lang kayo mga ka-trend. Meantime, let us all welcome our first guest performer, Tatay KP of Kai Kai Kids Adventures. Let's watch his intro video. Get 
can hear the sounds? Yes, finally. Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Squeeze me oh so tight Show me that you love me too Put your lips next to mine, dear Won't you kiss me once, baby Just a kiss, good night, baby You and I will fall in love Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too Yes Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Put your head on my ear Thank you. So that's my rendition of Michael Bublé's Put Your Head on Your Shoulder. So again, this is Tatay KP of Kai Keiki's Adventure Channel. And just like to say thank you for Direct for inviting me here today and Especially just a big shout out for that awesome intro video that you had for me. So yes, I'll be singing my last song. Here it goes. Yes.
someday when I'm awfully low when the world is cold I will feel the glow just thinking of you and the way you look tonight 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 your lovely with your smile so warm and your cheek so soft there is nothing for me but to love in the way you look tonight tonight with each word your tenderness grows tear with my fears apart and that laugh that wrinkles your nose it touches my foolish heart oh lovely never ever change keep that wordless charm won't you please arrange it cause I love you just the way you look tonight 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 mega love shout out everyone 21 million viewers Thank you for staying, guys. Just the way you look tonight. Tonight, tonight, tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart lovely don't you ever change keep that breadless charm won't you please arrange it cause I love you just the way you love Tonight, 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 whoa, tonight, tonight, thank you. It's almost time for the first premiere of the three segments. Before the premiere of the personality segment, a special presenter was chosen to deliver the introduction of the personality segment. She was chosen by Active Lifestyle Yega because she was instrumental to Momentous Charity Project. One kid for one kid to make it happen. As we all know, 
The Pulong Mindanao Elementary School have received more than 100,000 pesos for children's school needs and repair of the school building from the charity program by Active Lifestyle Yeg, which was officially recognized by DepEd or Department of Education in the Philippines. All right. Before we bring our special presenter, the link for the personality segment Grand Premier will be pinned on YouTube public chat room. We encourage you to click the link and join the Premier, especially if you want to participate in the public chat. And also, we will be showing the segment right here on the main channel of Active Lifestyle Yeg. We will be playing the trend personality promotional video before the presenter. Okay, Jefferson Swena, please do the honor of introducing our first presenter. Ladies and gentlemen, let us welcome the personality segment presenter, Dr. Jane Albuen Suazo. is the desire of all of us. It doesn't matter the age of the person. At each stage of our existence in this world, it is always our utmost desire to be successful and move forward consistently towards more success in life. Our competitive nature can frequently be noticed at any places and on any occasion. As a comparison to our efforts towards the works to get success, we often expect much more and want success to knock our doors very soon. If in occasion our expectations are not met, we used to get frustrated and finally get deeper inside the darkness of inferiority. Such scenario has been noticed among most of the people where regular dedicated efforts have been ignored and merely the failures have been entertained. On many occasions and time that these scenarios haven't happened in the past. In fact, most of the famous and iconic personalities in the history have faced the same experiences of failures and struggles. The only difference was they continued their ways to success to finally achieve massive success in their fields of expertise. Nothing has stopped them ever in their ways towards success. Active Lifestyle Gag can champion the segment of iconic personalities as he himself struggles before he succeeds in many of his dreams. Active Lifestyle Gag will present interesting facts and stories based on individuals' autobiography and confessions. Their stories will serve as an inspiration, encouragement, and a guiding pattern to success to the generations to come. Philippines. 
The trend magazine was conceptualized by Active Lifestyle Gag to bring a new trend in streaming on YouTube. The trend magazine concepts can help small YouTubers who aspire to go bigger by starting from the bottom until they can taste the start of their success. It is through your support and encouragement that we draw the fact that we need to uplift the quality and the standards of small YouTubers all around the world. one of his goals. He is focusing on creating and producing more creative videos to sustain the earnings for his YouTube channel so he can continually help the school children in the Philippines. The personality segment with the tagline, Ikaw ang sikat, focuses on successful personalities that became famous and inspirational to many people from the past generations Till the next generations to come. He conceptualized the personality segment to be able to encourage and give hope to those who feel low and discouraged in their lives. It is valuable and helpful, especially to all the younger generations of all citizens of the world. Active Lifestyle Yeg himself was encouraged and inspired by the personalities that he'll be presenting on today's grand premiere trend personality. I hope that you feel the same after the end of his segment. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the personality segment by the work of Active Lifestyle Year, Tagumpay sa gitna ng mga physical na pagsuko.
Magandang araw! Ako si Active Lifestyle Yeng at kayo ay nanunood ng Trend Magazine. Ito ang segment ng Famous Personality kung saan kayo ang sikat. Sa kauna-unahang segment ng Famous Personality, ibibigay ko sa inyo ang kakaibang story ng bawat tao na sangkot sa paglalarawan ng paghihirap, tagumpay, at determinasyon upang marating ang kasalukuyang estado ng kanilang mga buhay. Ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaan ng hirap sa buhay. Ngunit kapag ang isang tao na may kapansanan ay nagawang mapagtagumpayan ang lahat ng balakid sa buhay, at malagpasan ang dagdag na hamon ng dahil sa kanilang kakaibang physical na kalagayan, nagiging isang malaking tagumpay at inspirasyon ito para sa lahat. Ngayong araw, aking ibibigay sa inyo ang ilang mga personalidad sa iba't ibang larangan ng sinig ng kalinangan na naging inspirasyon ang kanilang panahon at sa mga susunod pang mga henerasyon. Sila ay ilan lamang sa may mga pinakamalaki at matagumpay na mga personalidad na may physical na kapansanan na may kwento ng tagumpay. Handa na ba kayo? Halina at samahan ninyo ako sa kwento ng buhay dito lamang sa trend personality. Tagumpay sa gitna ng pisikal na mga pagsumo. Sino sa inyo ang nakakakilala kay Stephen Hawking? Kung kayo ay taga-subaybay ng Discovery Channel, siya ay nagkaroon ng palabas na may titulo na Into the Universe. Si Stephen Hawking ay isa sa mga pinakakilalang physicist sa mundo at nagawa niyang makamit ang tagumpay sa kabila ng kanyang ALS na kapansanan na nagsimula noong siya ay 21 years old pa lamang. Ang amyotrophic lateral sclerosis ay isang progressive nervous system disease that affects nerve cells in the brain and spinal cord, causing loss of muscle control. Si Stephen Hawking ay maaari lamang magsalita sa tulong ng isang computer. Siya ay naging dependent sa paggamit ng power chair mula pa noong 1980. Can you hear me? I am delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. I would like to thank Yuri Milner for founding these prizes, to recognize outstanding work that may not qualify for the Nobel Prize, 
because it is very difficult or impossible to confirm experimentally. In my case, although almost every theoretical physicist agrees with my prediction that a black hole should glow like a hot body, it would be very difficult to verify experimentally. Ang kanyang kapansanan gayon pa man ay hindi naging dahilan upang sumuko sa kanyang pagnanais na pag-aralan ng universe, particular ang framework of general relativity and quantum mechanics. Ang isa sa kanyang pinakatanyag na accomplishment sa pagsasulat ay ang libro na may pamagat na A Brief History of Time. Ito ay nanatili sa listahan ng bestsellers ng Sunday Times sa loob ng 237 weeks. Ang libro ni Hawking ay umabot sa 10 milyong kopya na nabenta mula nang mailathala ito noong 1988 at naisalin sa nahikit sa 35 mga wika. Si Hawking ay lumabas sa mga television programs tulad ng Star Trek The Next Generation, The Simpsons, and The Big Bang Theory. Ang kanyang early life ay naisalin sa pelikula at nagtamo ng tagumpay para sa Hollywood actor na si Eddie Redmayne para sa Oscars. Ito ay para sa natatangin paghanap para sa pangunahing aktor. Isa sa pinakamamahal na naging Pangulo ng Estados Unidos na tumulong na kabaya ng bansa noong panahon ng World War II, si Pangulong Franklin Delano Roosevelt ay tinuturing na isang mahusay na Pangulo at the entire time noong kanyang termino. Si Pangulong Franklin Delano Roosevelt ay gumagamit din ng wheelchair. Noong siya ay nagsimula ng kanyang karera sa politika, He contracted a polio disease na nakuha niya sa pag-inom ng tubig sa isang campground na naging dahilan ng pagiging paralisado mula baywang pababa ng kanyang katawan. Ang polio ay isang viral disease na maaaring makaapekto sa spinal cord na sanhi ng pangihina ng kalamnan at pagkalungko. Ang polio virus ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig karaniwang mula sa kamay na nahawahan ng dumi ng isang taong nahawahan. Ang kanyang kapansana na hindi makalakad ay hindi isinagpubliko hanggang sa maraming taon na lumipas dahil sa takot na pagdudahan ng kanyang kakayanan. Subalit pinatunayan ni former President Franklin Delano Roosevelt na ang pagiging lumpo ay hindi hadlang para ikaw ay maging mahusay na presidente ng isang malaking bansa. Si Franklin Delano Roosevelt ay kilala din sa tawag na FDR. 
siya ay pinanganak noong January 13, 1882 sa Hyde Park, New York at namatay noong April 12, 1945 sa Warm Springs, Georgia. He is the 32nd President of the United States of America. Ang nag-iisang Pangulo na nahalaw sa Office of the President ng apat na beses. Ang susunod na personalidad ay kakaiba dahil siya ang nag-imbento ng wheelchair accessible van. Si Ron Braun ay ang late founder ng Braun Corporation. Ang Braun Corporation ang isa sa mga nangunguna na tagagawa ng mga sasakyan na merong accessibility sa pagsakay ng mga naka-wheelchair. Ang Brown Corporation ay pinarangala ni former Barack Obama bilang kampiyonato ng pagbabago. Si Ralph Brown ay isang tao na umunlad sa kanyang impensyon sa pagdadala ng kaayusan para sa may mga kapansanan. Si Ralph Brown ay pinanganak na may muscular dystrophy. Ang muscular dystrophy ay isang uri ng sakit ng progresibong kahinaan at pagkawala ng mga muscles sa ating katawan. Sa muscular dystrophy, ang mga abnormal na genes ay gumagambala sa paggawa ng mga protina na kinakailangan upang mabuo ang malusog na kalamnan. Maraming uri ng muscular dystrophy. Ang mga sintomas ay nagsisimula sa pagkabata, karamihan sa mga lalaki. Ang iba pang uri ng muscular dystrophy ay hindi lumalabas hanggang sa pag-edad. Ang pangunahing tanda ng muscular dystrophy ay ang progresibong kahinaan ng kalamnan. Ang mga tiyak na palatandaan at sintomas ay nagsisimula sa iba't ibang edad at sa iba't ibang mga grupo ng kalamnan. Depende sa uri ng muscular dystrophy. Walang lunas para sa muscular dystrophy. Ngunit ang mga gamot at therapy ay maaaring makatulong na lunasan ang mga sintomas at pabagalin ang progreso ng pagkakaroon ng muscular dystrophy. Sinimulan ni Ralph ang kanyang karera noong 1966 nang nilikha niya ang unang van accessible with hand controls para sa mga napang-wheelchair. Noong 1991, naitayo ang company ni Ralph, ang Brown na POT. Ang company na naitayo ni Ralph Brown, ang kauna-unahang nagproduce ng first accessible minivan. Ralph's vision brought mobility via four wheels to millions of people around the world. Si Ralph Brown ay pumanaw noong 2013 ay nag-iwan ng pamana na hindi malilimutan ng mga tao sa mga susunod ng mga generasyon. Thank you.
Ang American journalist and author na si John Hackenberry ay four-time Emmy Award winner and three-time Peabody Award winner. Si John Hackenberry ay isa sa pinakatanyag at most successful na mamamahayag with a spinal cord injury. Nagtrabaho siya sa Dateline noong muling bahagi ng 1990 na naging isa sa mga unang nakita ang journalist na gumagamit ng wheelchair. Siya rin ang author ng mga libro Moving Violation War Zones at Wheelchairs and Declarations of Independence. Si John Hackenberry ay naging radio host ng isang live national news program since 2008. John Hackenberry has been around as a news correspondent. He covered wars, famine, and revolutions. Siya ay naglakbay sa Somalia, Palestine, at Iran para lamang makakuha ng mga kwento. Hackenberry says he's seen the best and the worst of human spirit. Nagawa lahat ito ni Hackenberry sa isang wheelchair. Noong siya ay 19 years old, si Hackenberry ay nasa po sa isang vehicular accident that left him paralyzed from the chest down. Ang spinal cord injury ay pinsala sa anumang bahagi ng gulugod o nerves sa dulo ng kanal ng gulugod. Madalas na sanhi ng spinal cord injury ay ang permanenting pagbabago sa lakas, pangamoy, at iba pang mga sensation ng katawan sa iba bang lugar ng katawan dala ng pinsala. Kung nakaranas ka kapakailan ng pinsala sa gulugod, maaaring parang ang bawat aspete ng iyong buhay ay naapektuhan. You might feel the effects of your injury mentally, emotionally, and socially. Kaya hindi madali para kay John Hackenberry ang mag-focus sa kanyang profesyon bilang radio host, commentator, and news correspondent for sensitive topics that deals with human lives. Bahagi ng kanyang radio program na Take Away ay ang magtanong ng mga katanungan na nagbibigay ng inspirasyon sa mga totoong kwento mula sa mga ordinaryong tao. Si Helen Keller ay kilalang author, political activist, and lecturer ay tubong Alabama sa United States. Si Helen Keller ang unang bingi at bulag to earn a college degree. Ang kanyang kwento na naging famous ay nailarawan sa dula at pelikula. Ito ay may pamagat na The Miracle Worker. Naging gabay ni Helen Keller si Al Sullivan na kanya naging buro at bumuo ng isang wikang naintindihan ni Helen.
Simula si Helen Keller ng kabuang 12 published books. Kasama ang kanyang spiritual autobiography, My Religion, at pagiging member ng Socialist Party in America, kung saan isinulong niya ang karapatan ng mga kababaihan at iba pang mga labor rights. Si Helen Keller ay ipinanganak na may pandama ng paningin at pandemig. Nagsimula siyang magsalita noong siya ay 6 months old pa lamang. Nagsimula siyang magtakad sa edad na isa. Nawala ang paningin at pandemig ni Keller at the age of 19. Noong 1882, Nagkasakit siya ng isang sakit na kung tawagin ay brain fever by the family doctor that produced a high body temperature. The true nature of the illness remains a mystery today. Though some experts believe it might have been scarlet fever or meningitis. Ang scarlet fever na nabubuo sa ilang mga tao na Latina. Ang score na kulang patay na sumasa of age of age of age can result in more serious conditions that affect the heart, kidneys, and other parts of the body. Si Lenin Moreno ay kasalukuyang United Nations Special Envoy on Disability and Accessibility mula pa noong December 2013. Bago naging isang Special Envoy ng United Nations, si Lenin Moreno ay nagsilbing Vice President ng Ecuador mula 2007 hanggang 2013. He is a paraplegic and one of the few disabled leaders in the world. Siya ay isang mabuting mag-aaral at nagpatuloy na maging isang matagumpay na profesional. Nakipagsapalaran sa politika at hindi nagtagal, nakapagtatak ng sariling reputasyon para sa kanyang sarili sa larangan ito. Life took a turn for the worse when he was grievously injured in a robbery with shooting incident which left him paralyzed from waist down. The ever resilient Lenin Moreno returned to politics after his recovery at Uncia Nahalal, the Vice President of Ecuador.
Si Lenin Moreno, isa sa pinakamakapangyarihang tao na may kapansanan sa kasaysayan. Dahil sa kanyang kilalang kaalaman sa pagkalungko at mga hamon na kinakaharap ng mga tao may kapansanan, pinatunayan niya ang pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga ito. Habang nasa opisina siya, nagpatupad ng maraming progresibong reforma na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taong nabubuhay na may mga kapansanan. Salamat sa kanyang trabaho para sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan sa kanyang bansa noong siya ay Vice President. Lenin Moreno was nominated for a Nobel Peace Prize in 2012. Ecuador is a country in northwestern South America with the Pacific Ocean coastline lying on the equator between Colombia to the northeast and Peru to the south and east. Cotopaxi is the world's highest active volcano. Many cities and sites in Ecuador are listed as UNESCO World Heritage Sites. Such cities and best known places are the Galapagos Islands, and the city of Cuenca. Ecuador is one of the most biodiverse countries in the world. Ecuador has over 100 different types of hummingbirds and thousands of orchid varieties. Cuyabeno Wildlife Reserve, Mindo, and San Luis de Pambil are all good places to see many types of flora and fauna. The Galapagos Islands are justly famed for their wildlife. Bagamat ang kanyang pangalan ay hindi kilala sa United States, si Sudha Chandran ay isa sa mga kilalang mananayaw at artista sa India. Sa kabila ng pagkawala ng isang binti dahil sa infeksyon noong 1981, matapos ang isang vehicular accident. Si Sudha Chandran ay pinanganak sa Telugu sa Mumbai. Nag-iisa siyang anak ng kanyang mga bagula. Sa kanyang paglaki, inakit siya ng sayaw at mga sinig sa kultura. Nang makitahan siya ng galing sa pagsasayaw, her father chose to enroll her for a dancing institute at an early age. Nagsimula siyang sumayaw at the age of three, and got her first stage performance at the age of eight. Hindi ka nalimutan ni Sudha Chatran ang kahalagahan ng edukasyon. Kasabay ng kanyang pag-aaral, when she turned 17, she was already a rising star of the dancing world with 75 stage performances under her belt. Apat na buwan bago ang kanyang 16th birthday, she was in a vehicular accident while traveling in a bus in Tamil Nadu. The accident fractured her right leg along with a few cuts. Dahil sa bigla ang dami ng mga critical na pasyente sa oras na iyon, hindi nakita ng mga medical attendant ang critical na sugat sa ibaba ng kanyang binti. They just simply rocked her leg with a pop plaster. It led to gangrene and the specialists were left with no options but to cut her right leg seven and a half inches below the knee to avoid the spread of infection. Ang kanyang hilig sa sayaw ay nagbigay ng inspirasyon para siya ay gumamit ng artificial foot na tinatawag na jiper foot. Tiniroan niya ang kanyang sarili kung paano sumayaw gamit ng isang prosthetic jiper foot na nagbigay ng daan para sa kanya upang maging isa sa pinakatanyag na mananayaw sa buong mundo. Isang pelikulang Bollywood na Mayuri ay inawa rin tungkol sa kanyang buhay. Ang 
Ang gyper foot na kilala rin bilang gyper leg ay isang prosthetic leg na gawa sa uri ng rubber para sa mga taong na amputate sa ibaba ng tuhod. Ito ay mura at malawak ng tanggap-tanggap bilang isang prosthetic. Ito ay malawak ang ginagami sa India. Si Dr. Pramud said he ay nagdesenyo at gumawa ng artificial na mga limbs, ilong at tainga sa tulong ng mga bihasang manggagawa na si Ram Chandra Sharma. Ang paggawa at pagdesenyo ng prosthetic leg ni Dr. Pramud at mga kasama nito ay nagsimula pa noong 1968. Ang teknolohiyang ito ay nagpadali para sa iba na kaya ning maglakad ng walang tunay na paa, tumakbo, magbisikleta, magtrabaho sa bukid, umakyat ng mga bundok at puno at marami pang iba. Nick Bojasek is another world-famous celebrity with a disability. Siya ang founder ng Life Without Limbs, isang samahan para sa mga tao may pisikal na kapansanan. Si Bojasek ay pinanganap sa Melbourne, Australia noong 1982. Ipinanganap siya without upper or lower limbs. Magamat meron naman siyang dalawang paa, one of his feet has two toes. Sa kabila ng kanyang talino, hindi kaagad ng pag-aral si Nick sa pang-publikong paaralan. Ngunit hindi nagtagal ng bagong batas upang magsulong sa mga kagaya ni Nick Wojcik na makapag-enroll sa eskwelahan. Subalit marami sa kanyang mga kapag-aaral ang hindi makatanggap sa kanya bagkos he got bullied, he fell into depression at an early age. Inangka niya magpakamatay noong siya ay 8 years pa lamang at sinubukang lunurin ang sarili makalipas ang dalawang taon. Nadama ni Bojasek na ang kanyang buhay ay walang halaga. Ngunit ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman subuko sa kanya. Ang sitwasyon ay lubos na napabuti noong high school. Si Bojasek ay nahalal na kapitan ng Mac Prepper State sa Queensland. He worked with the school council on fundraising events and began speaking at a prayer groups. Nagpasya si Bojasek na ituwa ng kanyang kapayahan sa halip na sa kanyang kapansanan. Natutunan niyang alaga ng kanyang personal na pangangailangan tulad ng pagsasupply ng buho at pagsisipilga ng meeting. Si Bojasek ay nakapagsulat gamit ng malaking daliri sa paa. He utilizes computer, keyboard, with his heel and big toe. Ang kanyang sports ay called a swimming. Bojasek speaks about the acceleration of his many skydives. Asa lukuyan siya ang nagbibigay ng mga motivational talks sa buong mundo. Nakasulat ng maraming libro at regular sa mga talk show at programa sa TV. Naging tanyag siya sa kanyang nakakaatig na pagiging pelikula na The Butterfly Circus. Tetra Amelia Syndrome is a very rare disorder characterized by the absence of all four limbs. This syndrome can also cause severe malformations of other parts of the body, including the face and head, heart, nervous system, skeleton, and genitalia. The lungs are underdeveloped in many cases, which makes breathing difficult or impossible. Because children with Tetra Amelia syndrome have such serious medical problems, most are stillborn or die shortly after birth. Ang 
pinakahuli sa personalidad ay kilala ng mga Pilipino. Siya ay walang iba kundi si Apolinario Mabini, isa sa mga itinuturing na national hero ng bansang Pilipinas. Si Apolinario Mabini ay sinilang na pangalawa sa walong anak sa talaga tanawan patangas. Ang kanyang mga magulang ay mahirap lamang. Bilang isang bata, si Apolinario ay kapansit-pansit dahil sa kanyang katalinuhan. Sa kabila ng kahirapan ng kanyang pamilya, nag-aral siya sa isang paralal sa Tanawan. Noong 1881, sa edad na 17, natamo ni Babini ang partial scholarship sa Kolehyo ni San Juan de Letra ng Maynila. Nakuha ni Apolinario ang kanyang bachelor's degree at opisyal na kinilala bilang isang profesor ng Latino noong 1887. Ipinagpatuloy ni Babini ang kursong law sa Universidad ng Santo Tomas sa pagnanais na may pagtanggol ng mga mahihirap na tao. Noong siya ay nasa universidad, nakatanggap siya ng matinding diskriminasyon mula sa mga kamag-aaral at professor dahil sa pagsusuot niya ng maluluwag na mga damit. Ngunit lahat sila ay namangha dahil sa ipinakita nitong ang King Talino sa loob ng Esko Lahat. Habang nasa paaralan, sinusuportahan ni Mabini ang kinisang reformasyon. Ang grupong konservatibo na ito ay binubuo ng mga nasa middle and upper class na uri ng mga Pilipino na tumatawag para sa pagbabago sa kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang intelektual, reakta at magkagabot na si Jose Rizal ay aktibo din sa kanisang ito. Noong September 1894, tinilungan ni Mabini na may taguyan ang samahan na kwerpo de compromisarios. Inahangan ng samahan ang makipagayos sa mas mahusay na pagtrato mula sa mga opisyal ng Espanya. Ngunit ang mga aktivista ng kasarilan, karamihan mula sa mga mabababang uri, ay sumali sa mas radikal at kilusang katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio. Noong 1895, si Mabini ay nakapasa sa pag-aabugasya at nagtrabaho bilang isang bagong abogado sa Adriano Law Office sa Maynila. Ngayon pa man, noong unang bahagi ng 1896, si Apolinario Mabini ay nagkasakit ng polio na nagparalisa sa kanyang mga binti. Ironically, ang kapansanan na ito ay nagsig sa kanyang buhay noong mga panahon na iyon. Inaresto ng kolonyal na pulisya si Mabini No October 1896 para sa kanyang gawain sa kilusang reforma. Siya ay nasa house arrest sa San Juan de Dios Hospital noong December 30 ng saktong taong pagsasakatumpara ng gobyerno kolonyal sa execution ng Cerisal sa Luneta. Pinaniniwalaan ang polio ni Babini ang nagsalba para pigilan ng otoridad ng Espanya para sa kaparehong kapalara ni Cerisal. Tulad ng mga kapwa revolusyonaryo ng Pilipinas na si Jose Rizal at Andres Bonifacio, hindi nabuhay si Mabini upang makita ang kanyang ikaapat na pong karawan. Ngayon pa man, sa kanyang napakaikling karera, nagkaroon siya ng pagkakataon na hubugin ang revolusyonaryong gobyerno at ang kinabukasan ng Pilipinas. It takes a lot of courage, perseverance, and a very special soul to overcome many struggles and hardship brought by their physical conditions. But in spite of all these difficulties, they achieve what could have been impossible, and yet they accomplish it with greatness that marks in the mind of people all around the world. Achieving greatness is never easy, especially in the face of disability. They never look back. They have been shaken but remain standing. It's not easy, for that they are now forever disability superstars. 
sila mga tao na nagtagumpay sa gitna ng mga pagsubo. This is Active Lifestyle Yeg reporting for personality segment of Trend Magazine, kung saan ikaw ang sikat. Enjoy the personality premiere by Active Lifestyle Yeg. But I am thrilled and even more excited for the second segment, the entertainment segment by Bombay Vibes UK. But before we can see the grand premiere of entertainment segment, let us welcome the second guest singer. Let us welcome John Van Lapu. Share some skin Cause we're short and us in the moments on a forgettable you just to get the wall that I am with. Things get gets crazy, leaving life gets hard to do. I would gladly eat the road, get up and go if I do this someday. It will lead me back to you. Then someday it will lead me back to you. So maybe all I need in Doctor C is all I see. Come and cross your bones with me. Driving home on Sunday morning. I never want to leave. Woo! Finger trace your every outline. 
Paint a picture with my head and it a picture with my head. Come right like a French girl's in a storm, change the weather, still together in the end. The baby, all I need, and Dr. C is all I see. Come and dress your super bold with me. Driving home on Sunday morning, I never want to leave. But this is too crazy for life gets hard to do. I was down to hit the road, get up and go me my new someday it will lead me back to you. That someday will lead me back to you. The maybe all I need. The doctor she is all I see. He's gone and rush up. Who's been there? Driving home on Sunday morning. I never want to live. Driving home on Sunday morning. I never want. Thank you so much, guys. Woo. My next song, of course, guys, is um, Defy Gravity. I hope I can strike you both. Something has changed within me. Something it's not the same. I'm through with black eye. The rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instinct. Close my eyes and leave. It's time to try to fight in gravity. I think I should try to fight in gravity. But you can't pull me down. Come on. I am through upsetting limits. Cause someone says this, so some things I cannot change. But till I try, I never know. Too long, oh, to see love, I guess I'm lost. Well, it falls in love, it comes to much to higher gods. But soon the world will be back in Cause we could find if I keep gravity, you can't pull me down. So if you can't find me, then look to the western sky. Someone stole me, everyone deserves the chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying for free. To know so girl, me, take the message back from me. Tell them I want you to buy in gravity. Cause I'm the good man if I can gravity. So that much damn it, I'm free now. Nobody. In all of us, no who we saw that there is of us is ever gonna bring me down. Bring me
Thank you so give much. Me time, give me some time to get strong. Love you all. I'll be okay. Just give me a little bit longer. So we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye. It's never goodbye till it's over. Come back to love. Thank you so much for the introduction, Direk. And ayun, again, thank you so much for having me. It's been a pleasure na mag- makasama ulit dito. And shout out po sa inyo lahat, guys. Mga di, di po po kakilala. Nakilala sa akin is, I'm Thomas Ian po. And ayun, uh, miss ko na itong YouTube. And thank you for having me. And shout out po sa inyo lahat. And hindi ko na babasahin yung mga nandito. Basa. Thank you so much for supporting Trend Magazine. And syempre, naging part ako dito. And here's my first song from Zach Tabudlo. <laughs> Thank you guys. Let's go. La 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 ba. Nangangamba ang yung puso hindi ka asigurado. See guys. Nalilito Nalilito ang iyong utak Kung tuna ibang pag Ano ba ang problema mo Sabihin ang totoo Sabihin mo na Nilalaman ang puso mo At nararamdaman dito Kundi pa aminin ang gusto mo Baka kasi mawalan ako Nagulat ka Nagulat ka nung may Kasama anakong iba Kasama anakong iba Mamibi Pakipot ka Huwag na pakipot pa Baka maagaw pa ng iba Maka o pa ng iba Wala nang magbabago Kundi mapaminin to Sabihin mo na Nila naman ang puso mo At nararamdaman dito Kundi pa aminin ang gusto Baka kasi mawala na ako Ito na ang pagkakataon Wala nagbibigyan sa'yo Huwag ka lang mahiya Sabihin na totoo Sabihin mo na Nila naman ang puso mo At nararamdaman dito Kundi pa aminin ang gusto Sabihin mo na Nila naman ang puso mo At nararamdaman dito 
kundi pa mini na gusto bakakas ke mawala na ko is so much it's my second song from arthur Yeah. Thank you so much guys and shout out po sa inyo lahat Lahat ng mga viewers dyan Thank you so much for supporting uh, Trend Magazine and, and thank you so much for having me This song is from Arthur Neri Let's go! <laughs> Kailangan mong malama Kung kailan ka kailangan Parang di na naranas ang Ikaw naman ang ipaglapang mm. Bakit palaging isinasang tabi Ang iyong sarili para sa iba Naghahangad sa taong di babali Subukan mo namang magpahinga At dahanda Ah, ihika ang katawa ng iyong malamang di ka nag-isa Halika na, di kailangang piliin dahil para sa inika'y mahal ka Eh, meron ngang puso Ngunit hindi mo nakikita ito Kahit pa tayo'y nasa sulat Ika pa rin nagpapasuyo Konting pilit pa ba ang kailangan O sadyang di ako ang gusto Konting silip naman sa aking nararap Daman sa iyo At ang dahilan ka Kawa ng iyong malamang di ka nag-iisa Alika na di kailangan Pilipin dahil para sa inig ay mahal ka Ika'y mahal ka. Hey! Project Bean! Mayor! Ano po sa nila? Pia Shen! Ate Bambeng! Mami P! Hey guys! At ang dahang At ang dahang At ang dahang Ibi Maika! At ang dahang ihika mo At ang dahang ihika ang katawan Ang iyong malamang di ka nag-iisa Ika nag-iisa Halika na Di kailangang Pilitin Dahil para sa Inig ay mahal ka And thank you, thank you so much
Bobbin Vlogs UK have chosen her hometown and special friend back in Santa Cruz, Laguna. But before we introduce her, let us watch the entertainment promo video. Why do most people hooked so much on movies and some do love music? It is about the power of entertainment and its ability to play on our emotions and basically control our brains. We remember emotionally charged events better than normal boring ones. So logically, if we attach emotion to a piece of content, we are more likely to hold on to the information. All types of media entertainment can have this effect on human brain. It is for this matter that we did not forget the entertainment segment on our Trend Magazine show. We want to harness the power of entertainment for a surefire way to connect to our viewers. We think about our own creative way of presenting the entertainment segment to captivate our audience on coming back to us. We would like to entertain our viewers by connecting through the contents of each of the video segments. Entertainment segment will bring you back to the past while scrutinizing what is present in the entertainment world. From the local news in the Philippines to Hollywood and across the world, we will research all these important entertainment events for you to enjoy. Through the Trend Magazine show, we will try to bring you all the shocking and important news in theater, film, music, and other elements of popular culture. More so, we will be providing some of the hottest personalities in the entertainment world. Bombing Vlogs UK is one of the most promising hosts on grand live streaming events on YouTube. She just recently got monetized her channel and actively been creating video contents. Her own style and elegance are great factors for her inclusion in the show. She could make an audience feel at ease and create a good atmosphere. She is skilled at public speaking and have a strong and outgoing personality. The Trend Magazine is very proud to have Bumbling Blogs UK to be part of the show. She will complete the total entertainment package that the show can bring to our audience across the world. Her presence in the show will delight everyone as we witness a new way of streaming video contents on YouTube.
link for the entertainment segment grand premiere will be pinned on YouTube public chat room. We encourage you to click the link and join the premiere, especially if you would like to participate in the public chat. Also, we will be showing the segment right here on the main channel of Active Lifestyle Yay. And without further ado, ladies and gentlemen, let us welcome Lady Anne Templa, the entertainment segment presenter from Bombay Blacks, UK. magazine and of course with the help of her very supportive husband Jim who is very proud of her. Now we are going to talk about the effect of the COVID-19 pandemic in our world of entertainment. Let's look at which actresses and actors who really become real heroes during the pandemic and find out what they have contributed. And also we are going to find out about the forthcoming attraction from the Hollywood Top 10 Entertainment. So sit back, relax, and enjoy. Ladies and gentlemen, I would like to introduce the online segment producer of Trend Entertainment, Bambang Blogs UK.
COVID-19 pandemic sa entertainment industries at kilalanin ang mga artista na naging real superheroes sa palakon ng pandemia. Pero bago ang lahat, magsimula muna tayo sa ating movie trivia. Ang unang katanungan ang James Wan's spy movie No Time to Die starring Daniel Craig na hanggang ngayon na hindi pa napapalabas. Ngunit ilang nga bang James Wan movies ang naipalabas na? Ang pangalawang katanungan sa Marvel Cinematic Universe or MCU, Sa ang gawa ang kalasag ni Captain America? Ang pangatlong katanungan, anong taon ipinalabas ang kauna-unahang Fast and Furious movie? At ang pang-apat, si Margot Robbie na kilala sa role bilang Harley Quinn sa 2016 DC Comics movie na Suicide Squad, ano ang profesyon ni Harley Quinn? At ang huling katanungan, si A. Deloxine ay engaged sa kanilang movie producer. Abangan ang sagat mamaya dito sa Trend Entertainment. Tulad na marami pa ang mga industriya, ang entertainment industries ay lubhang naapektuhan ng pandemic. Ang mga theater shows, music festival ay nakansila, sabantalang ang film release or pelikula naman ay nagspone. At mga cinemas, theaters at live music sa buong bansa. At nang dahil sa pandemic, ay nag-iba ang pananaw at paggamit ng tao sa entertainment world. Mas maraming oras na ginagamit ngayon sa social media tulad ng Netflix at Amazon Prime Video at ang mga online live streaming sa Facebook, YouTube, etc. At dahil marami ang kumukonsumo nito, bumaba ang produksyon ng theater shows at mga music festival samantalang ang mga movies release naman ay pinagpalikay. Sa diya namang naapektuhan din ng pandemic ang mga artista. Pagawat ang iba ay nanahimik sa mga social media sa kanilang karanasan sa lockdown, ang iba namang artista ay aktibong tumutulong nakikibahagi sa pagkakawang gawa at naglilikom ng donasyon para tulungan ang mga tinamaan ng pandemic mula sa pinansyal at mga may pangangailangan sa buhay. Kilalanin natin ang mga artista na naging real superhero sa panahon ng pandemya. Siya ay si Alwina Samolawi, Laika sa logo, charity naman sa pelikulang Manipo 5, Mercedes Fernandez sa In the Name of Love, at siya rin ang gumana bilang Tarla noong 2005 sa isang teleserve sa GMA7. Isa sa hinahanga ang artista sa mundo ng pelikula at telebisyon na walang iba kundi si Angel Luxie. At hindi lamang sa pag-arte siya hinahangaan ng marami, kundi ang kanyang pusilak na puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang ating real-life darling na si Angel Luxie. 
Noong 2019, si Angel Luxine ay napasama sa Issues of Heroes of Philanthropy kasama si Hansi of the Ezen Group. Sinabi ng Forbes na si Angel ay nakapag-donate ng 15 million pesos sa nakaraang sampung taon. Kabilang sa kanyang mga sinuportahan ay ang mga educational scholarship para sa mga mag-aaral, pagsuporta sa mga karapatang pang-ekonomiya at politika ng mga katutubong tao, at ang huli ay ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Lumalabas ang pagiging superhero ni Angel kapag may mga sakunang nangyayari sa bansa tulad ng Bagyong Yolanda sa Tacloba noong 2013, sa Marawi naman noong 2017, at sa Davao noong 2019 para sa mga biktima ng lintol, January 2020 naman sa pagtutok ng Bukang Taal, at sa panahon ng pandemic, si Angel ay abala sa pagkalam ng mga medical na kagamitan bilang tugon sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Halos labing isang milyon ang kanyang nalikom para tulungan ang mga medical frontliners ng Pilipinas noong 2020. Tumulong din siya sa pagbibigay ng mga tents sa mga frontliners at makipagtulungan sa mga kaibigan at kasamahan upang ilagay ang kampanya ng hashtag United We Stand PH. Pagtataas na kabuo ang bilang na halos labing isang milyon piso upang makatulong sa higit na dalawang putmolong hospital. Inilagay ang mga tent para sa mga COVID-19 na pasyente. Nakatulog din si Angel sa pondo at pamamahagi ng personal na protection or PPE at mga medical supplies para sa medical frontliners sa Philippine National Capital Region at sa mga kapatid kalapit na lalawigan. At nitong January 2021, si Angel Oxine ay kinilala ng Philippine Red Cross or PRC at ginawaran ng Spirit of Philanthropy Award na ibinahagi niya ang kanyang larawan sa kanyang plake sa Instagram habang pinapasalamatan ang organisasyon. Sumunod sa ating listahan ay si Morian Rivera Dantes na gumanap din bilang Darna noong 2009 sa GMA 7 Telebabal at inampanan ang pagiging real-life superhero as Darna sa panahon ng pandemic sa ibang paraay. Siya ay itinalaga ng Kongreso ng Pilipinas bilang ambasador para sa mga kababaihan at mga bata na may mga kapansanan. Narito ang tatlong tip ni Marion Rivera sa pagkataas ng malusog na mga bata sa panahon ng pandemic. Ang una, ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Maglimita sa mga oportunidad na ito, hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga ibang bata. Pangalawa, bigyan sila ng malusog na pagkain. Ang wastong nutrisyon ay mahalaga upang panatilihing malusog at malakas ang mga bata. At ang tanyag na ina na si Marian Rivera ay nagsasabi na siya ay sisiguraduhin na sisiya ang kanyang anak ay kumakain ng masusustansyang pagkain at pag-inom ng tamang gatas. Pangpangatlo, hayaan silang maglaro at maging aktibo. Dahil walang magulang ang exempted ngayon sa hamon ng pagpapalaki na isang bata sa loob ng bahay na hindi nangangahulugay na ang mga bata ay hindi na maaaring maglaro at magkiaktibo. Ang mga magulang ay maaaring laging makahanap ng malikhaing paraan upang hayaan ang kanilang mga anak na maglaro at magsaya sa isang maliit na espasyo upang manatiling manusog at aktibo. Ang ating mommy Darna na si Marian Rivera ay nagpahagi o nagdonate sa pamamagitan ng pagbibigay ng gatas sa mga bata na apektado ng pandaigdigang krisis sa kalusugan dahil sa COVID-19. 
habang matatag niyang isinusulong ang breastfeeding advocacy na ang gatas ng ina ang pinakamahusay sa mga bagong ipinanganak na sangol hanggang sa kanilang dalawang pot apat na buwan na bigay siya ng brown 3 plus powder milk formulated para sa mga bata tanong taong bulan pataas. Si Marian Rivera ay kabilang sa mga tanyag na tao na gumagamit ng kanilang impluensya upang bigyan inspirasyon at ipalaganap ang mga positive vibes sa panahon ito at sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash or in-kind para tulungan ang mga maralit ng Pilipino at frontliner. Bukod sa pagsali sa iba't ibang pangalap ng dotasyon, nagluto din ang ating Darna gamit ang kanyang family heirloom recipe at ipinamahagi ang mga pagkain sa mga medical frontliners ng Quezon City General Hospital. Talaga namang nakatamahang ang mami itong si Marian Rivera. Siyempre, Sila Angel Oxin at Marian Rivera ay ang dalawang artista na pinakatanyag para sa kanilang screen role na Darna na sa panahon ng sakuna at pandemic ay ginagampanan ang pagiging real-life superhero. Ngunit alam nyo ba na ang Darna ay isang fictional Filipino comics heroine na nilikha ng manunulat na si Mars Fravelo at artist na si Ernesto Redondo. At ang unang appearance ng character ay isa-isang Filipino comics Ace Publication Incorporated noong May 13, 1950. Si Darna ay isang wituling na naunang pagkataon ni Mars Fravelo na Varga. na ang kuwentong isinulat niya at inilarawan ang kanyang sarili at ito ay naging isa sa pinakapopular na superhero Pilipino. Si Darna ay lumitaw sa maraming mga pelikula at ilang series na telebisyon na nakailang dekada na kung saan ay malayo sa kanyang actual na comics tenure. At ito ay ginampanan ng halos labing tatlong napakagaling na aktres. na si Darna na ang ibig sabihin ay pag-asa or hope sa ating mga Pilipino. Siyempre, hindi lamang sa Pilipinas na ang mga aktor at artista ay nakikibahagi sa pagtataas ng kamalayan tungkol sa mga isyong dulot ng pandemic. Sa Hollywood, si Angelina Jolie, na mas kilala bilang si Lara Croft, Tomb Raider, ay nagdonate ng $1 million upang labanan ang butom ng mga pata sa panahon at pagsiklab ng COVID-19. Siya ay nakapag-donate ng cash sa No Kid Hungry Program na magbibigay ng pagkain para sa mga bata mula sa mga pamilyang may mabababang kita sa buong bansang Amerika habang ang mga paaralan ay sarayo. So, si Angelina Jolie ay nagsabing over a billion children are out of school worldwide because of the closures linked to coronavirus. Many children depend on the care and nutrition they receive during school hours, including nearly 22 million children in America who rely on food support. No Kid Hangry is making resolute effort to reach as many of those children as possible. Tulad ng nabanggit sa aktres, ginagamit ng samahan ang mga mapukukunan nito upang matiyak na ang makatatanggap ng pagkain ay ang mga bata. At marami pang Hollywood celebrities tulad ni Arnold Schwarzenegger bilang Terminator, 
na nag-donate ng $1 million sa mga Frontliner Responders Fund. At si Sir Ian McKellen, kilala bilang Magneto sa X-Men and Gandalf on the Great Wizard in the Lord of the Rings Trilogy ay nag-donate din ng £40,000 upang matulungan ang mga theater workers sa UK sa panahon ng pandemya. Sadyang may mga artistang busilak ang loob na handang tumulong sa iba't ibang paraan na han- sa panahon ng pandemya. Ngunit ang mga tunay na heroes ngayong pandemic ay ang ating mga dakilang frontliners. Now, we are going to look at Trend Magazine's top 10 forthcoming movies releases of 2021. Number 10, Ghostbusters Afterlife showing on November 2021. Ito ang ikaapat na movie franchise na nagtatampok ng mga callbacks. Ngunit marami sa mga ito ay napakaliit o madaling makaligtaan o makalimutan. Kaya kung balak mong panuorin ang Ghostbusters Afterlife, dapat ay manood ka ng original movie noong 1984 upang ipaalala sa iyo kung ano ang tungkol dito. Ang istorya ay nang matapos mapalaya sa kanilang tahanan, lumipat ang dalawang anak at ang kanilang nag-iisang ina sa isang bukid na minana mula sa kanilang yumaong lolo na matatagpuan sa Somerville, Oklahoma. Nakapag ang bayan ay nakakaranas ng isang serye ng mga hindi maipaliwanag na lindol. Natuklasan ng mga bata ang link sa kanilang pamilya, ang original na Ghostbusters at ang lihim na pamana na naiwan ng kanilang lolo. Number 9. Venom 2. Let There Be Carnage. Showing on June 25, delayed from an initial October 2020 date due to the pandemic. Marami ang may hindi alam tungkol sa plot nito, ngunit ang sequel ng movie noong 2018 ng Venom ay kumita ng malaking halaga. Ang actor na si Tom Hardy and Academy Award nominated ay ang kayang muling baguhin ang kanyang tungkulin bilang investigative journalist na naging host ng isang alien symbiot na nagbibigay sa kanya ng sobrang kakayahan ng isang tao. Ang karakter ng Vino ay unang lumitaw noong 2007 sa pelikulang Spider-Man 3. Si Venom ay isang lethal protector, isa sa Marvel's most enigmatic, complex and badass characters to come to the big screens at for sure sa mga nakapanood ng unang sequel ng Venom ay mae-enjoy ang movie na ito. Number 8, Dune showing on October 1. Ang pelikula ay itinakdang ipalabas sa mga sinehan noong December 18, 2020 at ngayon ay ipapalabas ngayong October 1, 2021. Ito ay isang new features adaptation sa novelang science fiction ni Frank Herbert tungkol si anak na isang marangal na pamilya na ipinagtiwalas ang proteksyon ng pinakamahalagang asset at pinakamahalagang elemento sa kalawakan. 
It is a essential remake ni David Link noong 1984 na may parehong pangalan. Dune is directed by Dennis Villanueva, the also director of Blade Runner 2049. The film is an international co-production of Canada, Hungary, the United Kingdom, and the United States. It is the first planned two-part adaptation of the 1965 novel of the same name of by Frank Herbert, which will cover roughly the half of the book. The film stars an ensemble cast including Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, also known as Aquaman. Number 7, The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, is scheduled to be released on September 11, 2020, now showing on June 4. It is an upcoming American supernatural horror film directed by Michael Chavez. The Con- Ang Conjuring 3 is sequel to 2013 The Conjuring and 2000, 2016 The Conjuring 2. At bilang ikawalang yugto ng pangkalahat ng Conjuring sa Universe franchise, si Patrick Wilson at Verga Farmiga ay ginalingan ang kanilang role bilang paranormal investigator. At ang authors na sina Ed at Lori Warren, kasama sina Rory O'Connor, Sarah Catherine Hook at Julian Hilliard ang pinagbibidahan din nila. Ang pelikula ay batay sa paglilitis kay Arthur Sean Johnson, isang paglilitis sa pagpatay na naganap noong 1981 sa Connecticut. Number 6, Untitled Spider-Man Far From Home Sicko, showing on December 7, 2021. Scheduled to begin in July 2020 in Atlanta, Los Angeles, New York, and Iceland. Ang Untitled Spider-Man Far From Home sequel ay isang upcoming American superhero film based on the Marvel comic character, Spider-Man. Co-produced by Columbia Pictures and Marvel Studios and distributed by Sony Pictures releasing. It is intended to be the sequel of Spider-Man Homecoming 2017 and Spider-Man Far From Home 2019. Ito ang ikadalawampuntpito na pelikula ng Marvel Cinematic Universe or MCU, ang pelikula directed by John Watts at pinagbibidahan ni Tom Holland bilang Peter Parker, Spider-Man or Spider-Man kasama si Marisa Tomei, Jamie Foxx at Benedict Cumberbatch. <laughs> Number 5, James Bond, No Time to Die. Originally scheduled for release on November, in November 2019, but was postponed to February 2020 and then to April 2020 after Boyle's departure, but due to pandemic, now April to 2021. No Time to Die stars Daniel Craig sa kanyang pangalimang paglabas bilang fictional British MI6 agent na si James Bond. Sinabi ni Craig na ito ang magiging pangwakas na papel niya sa Bond. Ang kwento ay iniwan ni James Bond ang aktibong servisyo ngunit ang kanyang kapayapaan ay panatilian lamang kapag si Felix Leiter, isang matandang kaibigan mula sa CIA, ang humarap na humihingi ng tulong. Ito ay humantong sa landas ng isang mysterious billion arm at mapanganib na bagong teknolohiya. Directed by Carrie Joji Fukunaga at makikita din sina Leia Sadox, Ben Wishow, 
Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kenner, at Ralph Fiennes na kuling pinagtibay ang kanilang mga role mula sa mga naon ng pelikula. Number 4 Black Widow Showing on May 7 It's a full pack action spy thriller Handog ng Marvel Studio Na Black Widow Venus is Scarlett Johansson Sa pangalang Natasha Romanoff Also known as Black Widow ay kukomprontahin ang mas matitilim na bahagi ng kanyang ledger nang magkakaroon ng isang panganib na pasasabuatan na kaugnay sa kanyang nakaraan. At walang makapipigil sa kanya, dapat harapin ni Natasha ang kanyang kasaysayan bilang isang spy at ang mga sirang ugnay na nag-iwan sa kanyang pag-ising bago siya naging isang Avenger. <tinyo> Number 3 Asahan naman natin ang The Suicide Squad showing on August 6 na magiging isang napakamaayos na produksyon sa ilalim ng direktoryo ni James Gunn na gumawa din ng parehong Guardians of the Galaxy sa pelikula. Karamihan sa mga aksyon ay dapat maganap sa Jungle Island ng Colto Maltese sa itinakdang maging isa pang do or die mission para sa kapunod ng mga anti-heroes. Sa pumagitan ng isang higit sa lahat bagong cast ang pelikula ay magiging isang higit pa sa pag-reboot kaysa sa direktang karakter. Bilang karagdanan sa mga bagong karakter, May mga magbabalik na mga paborito tulad ni Nat Margot Brody bilang Harley Quinn, Joel Kinnaman bilang Captain Red Flag, and Viola Davis bilang Amanda Waller. Sa oras na ito, ang squad ay nasa isang do or die mission. At tulad ng daddy, isang maling pagdalaw ay patay sila. Maging sa kamay ng kanilang mga kalaban, isang kasamahan sa koponan, o ang kanilang amo na si Amanda Waller mismo. Number 2 Fast and Furious F9 Showing on May 28 Ang sumunod na Fate of the Furious 2017 at ang na pangunahing yugto ng Fast and Furious franchise, ang Fast and Furious team ay nagtayo ng malaking tanyag na suporta sa kanilang crazy set pieces. Hindi kabali paniwala ang mga stand na walang katapusang dialogue. Ito ay isang formula na nagpapakita ng challenge para sa mga nagbabalik na direktor na si Justin Lin. Kinuha ni Lin ang series mula sa isang crime drama to a globe to rolling world having action thriller. Sa paggawa nito, kailangan niyang buhay ng drama at malampasan ang kanyang sariling mga bahagi ng pagkilos. Ang F9 ay kinuha ng sa lokasyon sa Scotland, Georgia, at Thailand. Muli ay hahantong si Vin Diesel sa gang Billings bilang si Dom Toretto. Number 1. Godzilla vs. Kong It is the 2021 American monster film directed by Adam Pina. A sequel to Godzilla, King of the Monsters, and Kong, Skull Island, it is the fourth film in Legendary's Monsterverse. The film is also the 36th film in the Godzilla franchise, the 12th film in the King Kong franchise, and the fourth Godzilla film to be completely produced by the Hollywood studio. 
the film stars Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Sean Aguri, Isa Gonzalez, Julian Dennison, Kyle Chandler, and Damien Bichir. <laughs> ay eto na ang mga sabal sa aming mga katanungan sa movie trivia. Ang unang katanungan, tinanong namin kung ilang pelikula ang ginawa ni James Bond franchise sa nakapaglipas ng mga taon. Ang sagot, kabilang ang pinakabagong pelikula na No Time to Die, ang franchise na nagawa ay 25 James Bond movies. Mayroon ding tatlo na hindi opisyal na kinilala ng James Bond movies. Ang una ay Casino Royale noong 1954, Casino Royale noong 1967, at Never Say Never Again noong 1983. Kaya ang 28 James Bond movies ay maging tap-tap-tap na sagot. Ang pangalawang katanungan, sa, cine- sa Marvel Cinematic Universe, ano ang tawag sa kalasag ni Captain America? Ang sagot, ang kalasag ni Captain America ay binubuo ng proto-adamitium, isang unique na kombinasyon ng vibranium, alloy, still alloy, at isang hindi kilalang catasly, ngunit para sa karamihan, ang pinakabahagi nito ay gawa sa vibranium. Ang pangatlong katanungan, anong taon ipinalabas ang kauna-una na Fast and Furious movie? Ang sagot, ang kauna-unahang Fast and Furious movie ay pinilabas noong June 22, 2001. Ito ay isang prime action adventure film directed by Rob Cohen and written by Gary Scott Thompson and David Ayer. Starring Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, and more. Ang pang-apat na katanungan, si Margot Robbie ay nakilala sa role bilang Harley Quinn sa 2016 DC Comics movie na Suicide Squad, ano ang profesyon ni Harley Quinn? Ang sagot, bago siya ma-inlove kay Joker, si Dr. Harley Quinzel, also known as Harley Quinn, ay isang doktor sa isang psychiatric intern sa Arkham Asylum. At ang huling katanungan, si Angel Oxid ay engaged sa kaninang movie producer ang sagot, noong June 29, 2019, ipinalida ni Angel sa kanyang Instagram post na siya ay engaged sa kanyang kasintahan na, si, na isang movie producer na si Neil Arce. Isa ka bang naaalik ngayon sa TikTok? Ikaw ba ay isang TikToker? Talaga naman, halos lahat ay nakumumaling. Bata, matanda, may ngipin o wala. Kaya naman, abangan sa susunod na episode ang TikTok mania dito sa Trend Entertainment. And that's it for now and I hope you have enjoyed our Trend Entertainment. This is Bombing Vlogs UK for entertainment where fun and facts trends together.
Thank you to all who supported Bombing Vlogs UK for the entertainment segment. I hope you enjoy the show. We are almost on the final stretch of the grand premiere. We will have the travel segment of our very own Jap Chup Chup. But before we have the travel segment, we will have a back-to-back -back musical number from the two of the most promising singers in the YouTube world. Let us welcome Chris Smith and Mario and Kyle Justin Kapuyan. Yo, good morning everyone, good evening all over the world. My name is Chris Smith of Mario and congratulations to Nens Magazine. And uh, make a lot of shout out to everybody. Um, thank you for having me here. It's a big pleasure, it's a big honor. Um, I hope you like this song. What's life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the fighting call? They say it's difficult. Yes, stereotypical. What's there beyond sleepy the work in this cruel life? And there's nothing else around here with a human strive. Cause they say it's difficult. Yes, they're difficult. Gotta be conventional You can be so radical So I sing this song to all of my age For these are the questions we've got to face For in this cycle that we call life We are the ones who are next in line we are next in line What's life to offer me When I grow old What's there to look forward to beyond the blinding cold Cause they say it's difficult Yes, then you're typical Gotta be conventional You can be so radical So I sing this song to all of my age For these are the questions we've got to face For in this cycle that we call life we are the ones who are next in line We are next in line Whoa We are next in line And we gotta work We gotta feel Let's open our eyes 
can do whatever it takes And we gotta work We gotta feel Let's open our eyes whoa, whoa. Sing this song To all of my age For these are the questions We've got to face For in this cycle That we call alive We are the ones Who are next in line um, For my next song po It's all about love uh, Yan na natin na uh, tinalikuran tayo pero hindi tayo susuko para di, di tayo iwan iwanan ng mga taong minamahal natin so sana po magustuhan nyo ulit to Even the sky will 
tell you that I need you so For this is all I know I'll never go far away from you And again, congratulations to the magazine. Thank you for having me here. And good night to everybody. Bye. Again, hello everyone, and here's my first song. We reason. Could you be healer to a heart that's been wounded in a battle that's never seen? Could you be teacher to a mind of confusion? Tell me what does this all mean? Are you a deliverer? Of an imprisoned feeling in chains Can you set my spirit free? And just one more question Allow me this question Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Could you be father to a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Could you be friend to a helpless survivor? Can you take away my fears? I heard them all sharing. This newfound conviction in day Are you all that they make you to be? And just one more question Allow me this question Could you be Messiah? Please be Messiah to me I'm so tired I've read every book And I've sang every song My mind may be right But my heart feels so wrong Tell me how much further Can my life go along Which way do the roads lead Where do I My 
Shout out po sa inyong lahat. And that was, Could You Be Messiah? And here's another inspirational message for you. Kay raming tanong Walang sagot Nasasaktan Hindi alam ang dahilan May nakabibinging bulong Natatakot Di maintindihan Ng sugat ang puso't isipan Manalig na Hindi maligam Sa dilim May sasagot sa dalangin Huwag kang matakot Huwag mabahala Kung bumuhos ang ulan Ano mang pagsubok may dahilan Minsan walang kasagutan Sa gitna ng unos pangako niya hindi kaiiwanan Ilang ulit na kaniyang napatunayan Ililigtas kaniya Ililigtas ka niya Minsan nawawalan Nang loob susuko na Tila nakalimutan Na hindi siya nang iiwan Sa ingay ng mundo Pangako niya'y di nagbago Tanggapin niyo ng buo Sa inyong puso Huwag kang matakot Huwag mabahala Kung bumuhos ang ulan Ano mang pagsubok may dahilan Minsan walang kasagutan Sa gitna ng unos Pangako niya hindi Kaiiwanan Ilang ulit na Kanyang napatunayan Ililigtas ka niya Ililigtas ka niya Basta't magtiwala Huwag ka Matakot, huwag mabahala Kung bumuhos ang ulan Ano mang magsubok may dahilan 
Sa'y walang kasagutan Sa gitna ng utos Pangako na hindi Naiiwan At ipaglalaban ka Sa gitna ng dingbaan Ilangulit na Ganyang napatunayan Das kann ja Ililik das kann ja Ililik das kann ja Thank you everyone and thank you for inviting me po. And God bless everyone and stay safe po. Thank you, Chris Smith Almario and Cal Justin Capuyan. Trend Magazine will not be possible without the support of our major sponsors. We would like to individually thank all these sponsors through a video. Unfortunately, one of the latest addition to the sponsor, Ms. Job Huacom Velasco, was not on the video presentation. But we promise you, on the second premiere, we will not going to miss you on the sponsor's video. Meantime, let's play the video.
Hello everyone and magandang gabi at magandang umaga sa ibang lugar. Ayan. By the way, I'm poging JM, pero oh, JM na lang. Hindi na ako sanay na poging JM kasi di naman na ako madalas dito sa YT. Pero uh, maraming salamat sa pag-invite sa akin. And ito, uh, andugan ko kayo ng kanta. For sure, alam niyo to. Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito Kaya sabihin mo sa Ang tumatakbo sa isip mo Kung mahal mo na rin ba ako Isayaw mo ako Sa gitna ng ulat Ako Pagpalit man ito'y buhay ko Gagawin ang lahat para sa'yo Alam mo ang mahal mo na rin ako Pinibig Sabi mo noon sa'kin ay ako pa Pero ang yakap ngayon Hindi ka pa nalilita Ito na bang gusto ko Ang nalabanan ang puso Alam kong mahal mo na ako Kung ganon huli ka na Pag nang lumayo Isayaw mo ako Sa gitna ng ulan Parang ko Kapalit man ito'y buhay ko Nagawin ang lahat Para sa'yo Alam ko mahal my first song guys para paano naman natin dyan <laughs> and this is my second song guys siguro naman medyo kabisado niya rin to kasi medyo matagal-tagal na rin to ayan yan let's go yung mga pinagtakpo pero hindi din natahanan diba Kinukulay ng isipan Babalik sa nakaraan Huwag mo nang balikan Patuloy ka lang nasasaktahan Di na kulang kakaisip Sa isang magandang larawan 
Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatagpo, ngunit hindi dinadhana. Sadyang mapalaro itong mundo. Nalimutan kahit nahirapan. Para sa sariling kapalan Ginalimutan kahit nahihirapan Mga oras na hindi na mababalitan Pinatagpuan Ngunit hindi tinatana Puso natin ay hindi Sai 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 Shout out sa Team Luna and congrats din sa Trend Magazine. Yeah. Hindi na may babalik ang dati nating pagsasama. Ang tambis na ngayong alit ay di na Madarama Pang napasay sa tisa Ay di lang Mabubuhay pa Paalam sa ating Pag-ibig na Minsa'y pinag-isa Tayo ay Pinagtagpo Ngunit hindi Tinatana Sadyang mapalaro Itong mundo Pinalibutan kahit nahihirapan Para sa sariling kapala Pinalibutan kahit nahihirapan Mga oras na hindi na mababalikan Pinatako Ngunit hindi tinadhana Puso natin ay hindi Isa-isa-isa Para sa sariling kapanan Inalimutan kahit nahihirapan Pag-ibig na ating sinayang Pinagtagpo Ngunit hindi tinadhana Hanggang dito na lang tayo Inalibutan kahit nahihirapan Mga oras na hindi na mababalikan Pinagtako Ngunit hindi tinahana Puso natin ay hindi Ayun, maraming maraming salamat po sa lahat. And thank you rin po uh, sa pag-invite sa akin. And shout out sa lahat. Magandang gabi. And ingat sa lahat.
Magandang gabi po sa lahat. Uh, lahat po ng mga nakasubaybay pa rin hanggang ngayon. Magandang magandang gabi po dito sa Pilipinas. At um, good evening po sa aking uh, family sa Trend Magazine, sa Team Lunod, Lunod Empire, uh, Lunod Productions na nandyan sa baba. Uh, thank you so much for supporting. Uh, sa aking other half na si Lori Laren Pano, nandyan nanonood. Mega love shoutout sa inyo. Uh, si JM kanina kinanta Binibini. Ngayon naman kakantahin ko ay Lady. Ayan, dedicated sa aking uh, one and only. Sana po magustuhan nyo. Shining armor and I love you. You have made me what I am. And I am yours, my love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms oh, evermore. You have come and made me such a fool that I'm so lost in your love. And Don't you believe in my soul? Lady, day For so many years I thought I'd never find you You have come into my life And made me whole Thank you, Derek Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. I love in my eyes. I see no one else but you. There's no other love like our love And yes, oh yes, I always want you near me I've waited for you for so long The lady, your love's the only love I need Hi Steven And beside me I dress his way I want you to be Bang bang, hello Good smile oh. There's something I want you to know You're the love of my life You're my lady Ayon, thank you so much Sheila Balajay, hello uh, Thank you so much sa lahat Patuloy po kayong tumutok sa premiere nitong Trend Magazine Center is the sister of the talented and witty Jeff Chup Chup. 
Before we present her, let us watch the promotional video for Travel Segment. Traveling for personal pleasure and relaxation provides you many opportunities to learn things about yourself and the world around you. When you travel to different places, you will be able to better understand the people who live there, their background, history, and culture. Traveling becomes an important part of life. It is the best way to get out of the busy schedule and to experience life in different ways. Traveling provides good remedy for stress, anxiety, and depression. Either you are traveling by yourself, families, and friends, it allows everyone to rest, relax, and rejuvenate from the regular routine day from home or work. Trend Magazine will showcase traveling destinations from local to international. Philippines is a country known for having rich in biodiversity as its main tourist attraction. The country can offer an enormous variety of opportunities to unwind when you choose it as your travel destinations. The 7,100 islands can offer beautiful beaches, heritage, towns and monuments, mountains, rainforests, diving spots, and even isolated islands that is far away from the main civilization are among the country's most popular tourist destinations. Travel destination segment will bring you to many of the hidden and undiscovered places in the Philippines. Your next travel doesn't have to be an expensive one, just to discover some of the beautiful places around the islands of the Philippines. Sure thing, Jeff Shoop Shoop can also lead you to international travel destination when you need it. Jeb Chup Chup is a veteran on live streaming for YouTube. Since his channel got monetized, he continues to attract viewers showcasing the funny side of his personality. More so, he is also a well-traveled person. His personal work on traveling agency makes him perfect as the host and segment product for Trend Magazine. He is equipped with outgoing, outspoken, and vibrant personality that you will enjoy watching on every segment of his show.
the link for the travel segment, Moran Premier, will be pinned on YouTube public chat room. Yes, we encourage everyone to click on the link and join the premiere especially if you want to participate in the public chat also we will be showing the segment right here on the main channel of active lifestyle yet ladies and gentlemen let us welcome the presenter of travel segment by jeff chup chup miss bell de la cruz how you give your best in accomplishing this project. From researching, to audio and video recordings, you made the job well done. And now, let me introduce to you, Jeff Chup Chup's Shava segment. Tibutin natin ang mga gandang lugar na kanyang ipapakita. Kaya naman mga ka-Jeff Nee, tara, samahan niyo ako. Paglalakbay sa iba't ibang lugar ay maraming na idudulot na maganda sa buhay ng isang individual. Maliban sa mga tourist spots na makukunan mo ng video at larawan para i-post sa FB o Instagram, ay marami kang matutunan na patungkol sa yaman ng kultura ng isang bansa na iyong pupuntahan. Iba't ibang bansa na ang aking narating, nakakita at kumausap ng iba't ibang klase ng tao, nakatikim ng iba't ibang pagkain, nakahawak ng iba't ibang salapi, at nakabili ng iba't ibang produkto na dito sa Pilipinas ay hindi ko makikita. 
Pero sabi nga nila, kapag ikaw ay isang certified traveler, ay hindi ka lang natututo sa kumpura at natatagong yaman ng ibang bansa, kundi mas higit sa sarili mong bayan o lugar na iyong kinalakihan. Sa video ito ay masisilayan ninyo ang natatanging ganda ng mga probinsya na aking ipapakita. Unahin na natin ang probinsya na kung saan ay dito nang gagaling ang pinakamalaking porsyento ng supply ng bigas, sibuyas at mais sa buong bansa. Tinaguryan itong Rice Granary of the Philippines. Tagalog at Ilocano ang salita nito. Mula sa Maynila, ay babiyahay ka ng kumagit-kumulang tatlong oras. Bawat bayan na iyong mapupuntahan dito, kaluwat ka ng ang kulay lumpian na kabukiran. Guys, samahan ninyo ako dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Tara na, mga ka-Jepney! Pero alam niyo ba na hindi lang bukit ang masisilayan sa probinsyang ito? Tara at samahan niyo akong puntahan ang isang kalye sa bayan ng Kapan na tinatawag ng mga tiga rito na Lumang Kapan o sa panahon ngayon ay Little Vegan. Ito ay dahil sa mga ancestral houses na parang kalye krisologo sa vegan ni Lomo Sur ang vibe. Kaya naman mga ka-Jepney, tara samahan niyo ako! Akalain mo ba na sa busy bayan gaya nito ay meron kang malalakaran ng cobblestone streets at may kasamang ornate street lamps? Nasigurado mag enjoy ka sa paglalakad kasamang iyong pamilya at mga kaibigan sa araw man o sa gabi. Makikita rito ang mga ancestral houses na ilan sa mga kilalang personalidad 
kaya nila Dina Blanca at Jay Taro. At ikaw ay medyo pagod na sa paglalakad at pagsisalti, maaari kang magpahinga at kumain sa mga magkakatabing kainan dito sa lumang tagpuan sa lumang gapan. Mula sa isang nostalgic experience sa Little Vegan sa Gapan, ay pumunta naman tayo sa isang one-of-a-kind adventure na iyong mararanasan dito sa San Jose. Dito pa rin yan sa Nueva Ecija. Camping, ATV at kayaking ba ang trip nyo? At pa mga ka-chepney? Tara at samahan nyo akong puntahan ang Multicom Demo Farm San Jose ATV Farm Adventure. Pesos yung entrance. For 30 minutes, yung ATV, 450 pesos. Pag hindi magkaan, mag-ATV. Pag-abayad naman yung entrance. Sa halagang 30 pesos ay mai-enjoy mo na ang very relaxing ambience ng buong lugar sa maghapon. At 100 pesos naman ang entrance para sa gusto mag-stay sa buong gabi gamit ang inyong camping materials. Meron din mga picnic tables na pwedeng rentahan for 300 pesos, small cottage sa halagang 400 pesos, at mga kubo gaya nito for only 1,900 pesos. Paalala lang sa mga gustong pumunta rito, ipinagpabawal ang mga hard drinks at may 10 pesos per each fee naman sa mga light drinks. Iba't ibang exciting activities ang maaring gawin habang nasa loob kayo ng Multicom Demo Farm. Sa rental fee na 350 pesos, maaari mo nang gamitin ang maliit na ATV for 30 minutes at 450 pesos naman ang malaki. Para sa mga mag stay overnight, at ba magbayad lang kayo ng extra 150 pesos ay maaari na kayo mag-bonfire habang nakatulala at nag-stargazing sa gabi. Sa puntong ito ay itatry ko mag-kayak. 
100 pesos ang kayak na pang dalawang tao at 50 pesos naman pag single kagaya ko. You heard it right, mga kajip niya. Single po ako! Kaya. Medyo nakakatakot pero buti na lang may life vest. Hindi ako nakulog kasi alam ko wala namang sasalo. <laughs> Dito yung camping at saka ATV truck. Pwede rin kayo mamingwit ng mga isda habang nandito kayo. Meron din silang paluto service sa mga gusto mag-eating fellowship while enjoying this relaxing view na tanging dito lang sa Multicom Demo Farm makikita. Ebe si Hano, Ebe si Ha, San Jose, San Jose! Pumigit pumulang labing isang kilometro naman ang biyahe mula sa San Jose patungong Pantabangan. 3 kilometers na rough road at 7 to 8 kilometers na sementadong daan naman ang iyong lalakbayin upang matuntun ang breathtaking view ng Pantabangan Dam. Tinagurian itong the second largest dam in Asia. Kaya nitong magsupply ng tubig sa hanggang 77,000 hectares ng agricultural lands sa buong Central Luzon. Hindi lang nakakamanghang view ang pwede i-offer ng Pantabangan Dam. Patok din sa mga turista ang sports fishing at kayaking sa Pantabangan Lake. Ngunit dahil sa pandemya, ay pansamantalang sinara ang Pantabangan Lake para sa mga turista. Sa puntong ito ay hindi kami pinayagan na sumubok ng anumang activities dito. Bawal din kami bumaba ng sasakyan para masilip ang lawak at ganda ng lugar. Pero manghang-mangha pa rin kami sa ganda ng Pantabangan Lake habang binabaybay ang daan patungo sa kabilang gate to exit point. Napakasariwa ng hangin at maraming puno. Marahil dahil sa mga bundok na nakapaligid dito. Di 
Nandito kami ngayon sa dam from San Jose. About 11 kilometers away. 3 kilometers away yung rough road. And then yung cementado is ang mga 7 kilometers. Napakalawak na dam na ito na kayang tumayo sa hanggang intensity na tindol ay sinimulang gawin noong March 3 ng taong 1971 at natapos noong August ng taong 1974. Kung kayo ay bibisita rito at nais mag-fishing, maraming isda ang maaari ninyong mabingwi gaya ng tilapia at iba't ibang uri ng malalaking isda. Maliban sa pagtatanim, ay pangingista ang isa sa hanap buhay ng mga nakatira malapit sa nasabing lawa. Huwag nang magsayang ng oras, mga ka-Jepney, at mawin natin tayo sa susunod natin destinasyon, ang Lovey Bridge sa Bungabot, Nueva Ecija. Year 2020, ng uli kong saan sa publiko, ang 163 million peso project nito ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula sa nada ng rehabilitation dahil sa epekto ng mga pagyulungdaan noong taong 2015. Ang tulay na ito ay kumukonekta sa probinsya ng Nueva Ecija at Aurora. Tayo ngayon sa Bungabo, Nueva Ecija. Kung hindi ako nagkakamali, ang susunod na probinsya na pagkatapos nitong bayan na ito ay probinsya na ng Aurora. Kung hindi ako nagkakamali, Baler. Tama ba akong Baler? Welcome! Dito sa Buen Bungabo, Nueva Ecija. Tara na, mga ka-Jepney! Maliban sa Instagram-worthy background ng Sierra Madre kung ikaw ay kukuha ng larawan sa Lobby Bridge, ay dinarayo rin ng mga turista ang Lobby River sa ilalim ng tulay. Walang entrance fee kung maliligo ka dito. Pero kung marami kayo at gusto ninyong maging mas komportable at may masisibungan sa ilalim ng sikat ng araw, ay pwede kayo mag-rent ng mga kubo for 300 pesos. Not bad, di ba? Meron ding basic bathroom and comfort room para sa mga may kailangan nito. Talagang mapapamuamua, chup-chup, at kagat labi ka sa ganda ng lugar na ito. The bridge, the mountain range, the river, and of course the experience that you will gain kasama ang mga mahal mo sa buhay at gumasyal kayo rito.
Kaya nga nang sabi nila, when you travel, you open yourself in meeting and even interacting with different people, locals and strangers. Sa likod ng masasayang karanasan natin sa mga lugar na ating pinupuntahan, ay ang mga nakakaantik at minsan ay nakakalungkot na kwento ng mga taong nakatira rito. Magsasaka ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito sa Nueva Ecija. Tulad ngayon ay panahon ng sibuyas at kamatis. Napadaan muli kami sa bayan ng Pantabangan at nakita namin si Tatay Lord de Felipe na pinagmamasdan ang kanyang mga tanim na sibuyas. Siya ay aming nilapitan at nabigyan ng pagkakataong makapanayam. Kasama natin ngayon si Tatay Lord de Felipe. Tag, uh, taga dito siya sa Pantabangan dito sa Nueva Ecija. Anong barang kayo dito ba? Gandos, Nueva Ecija. Tapos si Tatay yung may-ari nito nakikita ninyo na ano, taniman ng sibuyas. Ganun na kayo katagal na nagtatanim ng sibuyas tayo? 30 years. 30 years. Anong season po yung sibuyas? Doon anong buwan pwede magpanim? Ano lang, mga mula ka nung October. December. Three months. Anong patal po bang, mahirap po ba magtanim ng sibuyas at magnegosyo ng sibuyas? Hindi ka marungong sumubal. Talagang hindi ka kikita kung marungong sumubal. Talagang hindi ka kikita. Kaanin itong sibuyas, buli na naman itatanim ko rito pang hanggang June. July, tatanong ko na naman ang balay. Buli po yung tinatanim pala. Okra. Yung okra kasi pang two months yun. Opra, ang palaya yung tatangkos ko. Wala, sitaw ka na dito. Tapos, pagka tulay na, o tulay ko, papatayin ko na ang palaya. Kaya yung mga kababayan natin na nakakapanood dito, we encourage you guys na kasuportahan na bilhin natin yung mga sibuyas, mga gulay, mga palay na nanggagaling dito sa Pilipinas para masuportahan natin yung mga kababayan natin ang mga magsasakang kagaya ni tatay dito sa lugar nila. Hmm. Is tara. Tingnan natin yung mga nagaani. Silipin natin kung mayroong mga guwapo magsaka dito sa Riza, Nueva Ecija. Ah, mga sibuyas daw dito ay para mga nagre-reach na 15 pesos isang kilo yung ganitong kulay puti. Tapos yung violet naman o yung pula, 40 isang kilo. December siya pinanin. Tapos ngayon, pag-anin na, na-anin na sila ngayon. At naman yung kita dito sa Sibuya. Ay, yung love life mo po yan. Single po. Single po ba o ano? Ay, married. Ay, tanong po po yan. Tapos na ka po yan ang Sibuya. Ha? Parang nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya yung pula. Yung pula. Ito, okay lang. Pero sa ano naman, sa love life ba? Kasi, ano, may parang iyak pagdating sa pagdating. Ang iyak ka na rin pagdating sa pagdating. 
Di ba? Ay, yes, sabi yung sisi, di ba? Ay, di ba, hobi yan siya. Ay, di ba, si kuya. Mabay. Oo, oh, walang umiyak niya. Di ba, hindi rin muli lang hindi siya nasaktaan at umiyak pag nating sa kami. Sige, kuya, mga kayo maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Nakita rin namin ang mga residente ito na nag-aani naman ang kanilang tanim na kamatis. Sabi nila ay kapag sa kanila kami bibili ay 10 to 12 pesos lamang sa bawat isang kilo. Kung para sa 25 pesos per kilo pag ito ay bibili sa palengke, malaking tipid, di ba? Kamatis na maraming. Maganda. dadagdagan doon nila yung mga kamatis na ibigay nila sa kakaano lang yan yung kakapitas lang yung galing sa farm Sunod na natin ang probinsya na aking kinagisnan. Dito ako ipinanganak at lumaki. Katabi lang nito ang Nueva Ecija at magkasama sila sa gitnang Luzon o Region 3. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang lugar na hindi lang pang stopover pag ikaw ay babiyahe between Manila at North Luzon. Ito ay lugar na marami kang mapupuntahan at itig sa natatagong yaman. Ito. Binsya ng Tarla. Pagsasakarin ang pangunahing trabaho ng maraming residente rito. Gaya ng Nueva Ecija, ay malaking porsyento ng mga nabibiling palay at tubo sa ating bansa ay galing dito sa Tarla. Maliban sa malalawak na kabukiran, marami rin mga bundok, 
inog at waterfalls na mapapasyalan dito. Kilala rin ang probinsya namin sa masasarap na pagkain gaya ng tubig at iba pang klase ng kakanin. Muli mga ka-Jepney, para samahan niyo ako! Mainam siguro na simulan natin ang araw sa pagbisita sa isang monasteryo on top of a hill, the perfect place to meditate and reconnect with our God. A very solemn sanctuary away from the busy city life. About three hour drive from Manila, masisilayan mo na ang ganda ng monasteryo de Tarlan dito sa bayan ng San Jose. Mga ka-Jepney, nandito tayo ngayon sa chapel na kung saan uh, dito nakalagay yung relic o yung piraso na isa sa tatlong krus na kung doon sa krus ng uh, kalbaryo kung saan ipinako si Heso Cristo. Ang sabi nila, ito yung relic of the true cross o yung isa sa tatlong krus na kung saan uh, nung hinawakan, nung dahil human, yung cross na yun, ay siya ay humanin. Sabi nila mula sa Cruz uh, ng Calvario ay napunta sa iba't ibang lugar at nahawakan ng iba't ibang tao. Kaya nagkapira-pira so ang Cruz na yon, yung True Cross na yon at uh, lumiit siya. Kaya from Germany, mula sa bansang Germany ay pinunta dito sa Pilipinas ang relic na yon. At ngayon nga ay nakalagay dito mismo sa loob ng chapel na to, dito sa Monasteryo de Tarla. So, titignan natin yung relic na yun. Samahan ninyo ako sa loob.
ang mga stem ito na may 30-foot concrete statue of the Risen Christ ay kabilang sa 278 hectare echo tourism park na itinayo sa ibabaw ng Mountain of Resurrection. Sa aking mga kajekmi na gustong bumisita, huwag kayo magmaalala dahil maayos at simintado naman ang daan papunta rito. Maluwag din ang parking lot para sa mga sasakyan na kailangan nyo lang magbayad ng 50 pesos. Maliban sa statue at napakagandang tanawi na ino-offer ng lugar na ito, ay dinarayo rin ng mga tao ang Relic of the True Cross o bahagi na isa sa tatlong cross sa Calvary Hill kung saan ipinako si Heso Kristo. Ang sabi nila, sa paglipas ng panahon ay napunta sa iba't ibang lugar at nahawakan ng iba't ibang tao ang cross hanggang sa nagkapirapiraso at lumiit ito. Ang natitirang bahagi ng cross ay dinila sa Pilipinas mula sa Bansang Germany. At ngayon nga ay nakalagay dito mismo sa Boroki Chapel sa loob ng Monasteryo de Tarla. Mag-go part naman tayo, mga ka-Jepney! Isa sa dinarayo ng mga millennials ang KCT o Cart City Tarla sa barangay San Roque, dito mismo sa Tarlac City. Katapat lang nito ang SM along MacArthur Highway, kaya naman hindi ka malilito kung ikaw ay sasadya rito. Merong go kart for kids, for adults, at meron ding pandalawahan. Jeffrey, nandito tayo ngayon sa KCT, dito sa Tarlac City. Itong lugar na to guys, puro mga kabataan, karamihan mga kabataan, even mga family ang nagbabinding pumunta dito sa lugar na ito. Maliban sa mall, sa mga mall kagaya ng Robinson's, kagaya ng SM at iba pang mga, yung mga bar, isa ito sa talagang pinupuntahan ng mga taga dito sa Tarlac at even mga karating probinsya. So, kung gusto ninyo nang mag-go-kart dito at mag-bandy mag, uh, kasama ng inyong mga bangkala at inyong family, perfect itong lugar na ito. So, samahan ninyo ako dito sa KCT dito sa Tarlac, mga ka-Jepita. Maliban sa kart racing, pwede ko rin i-try ang billiards at may option din kayo para mag-dine in. Guys, I'm excited na ako mag-go-kart. Mag-try ng go-kart na lang na. Hindi na natin ang mag-kart.
bago ang pandemic, buhay na buhay ang KCT dahil sa mga live fans na dinarayo rin na mga magpapamilya at magbabarkada. Ang good news? Bagamat wala munang live fans sa ngayon, ay bukas na ulit ang kart racing at restaurant nila araw-araw. O, oh, ang saya, diba? Kapatid, nandito tayo ngayon sa Moncada Tarla. Kilala ang Moncada Tarla sa na dito mo nyo makikita yung mga pinakamasasarap na gumawa ng kakanin, pinakamasasarap gumawa ng tubig dito sa buong Pilipinas. Kahabaan ng ano, MacArthur Highway ito, dito nakatayo yung pwesto ng mga nagtitinda ng tubig. Kasama natin ngayon si Ate Marisa at saka si Irish. Is, uh, mga 8 years na raw sila na gumagawa ng tubig. Negosyo nila ang pagtutupig. At ngayon, tingnan natin kung paano sila gumawa ng... Kilala rin ng probinsya ng Tarlac sa napakasarap na tubig. Ang pagtahing ito ay isa sa kapulitong delikasi ng mga Pinoy. Maraming mabibili nito sa iba't ibang munisipalidad ng aming probinsya. Madalas, ito ay binibili ng mga motorista at commuters bilang pasalubong o merienda habang ini-enjoy nila ang ride patungo sa kanilang destinasyon. Matapos mabusog sa napakasarap na tubig nila Ate Marisa mula sa bayan ng Mongada, itadalhin ko naman kayo sa isang farm kung saan mga kambing ang bida. Ito ay ang JSJ Goat Farm dito sa Barangay Katuray sa bayan ng Herona. Mula sa sampu, ngayon ay higit kumulang 2,000 crossbreed na kambing at tupa ang inaalagaan nila dito. Ang pinti. Tuk! Ang sarap magdala. Pagluto. 
Hadir Pindah Parang nagkakas kasi Parang, parang ay naano nila kung kapatid ba nila ako o kapag ano ba nila ako. Parang tinitignan nila ako mag-ibig. Hindi <laughs> Yung mga kinakain nila guys, ano siya? Parang mga matis, tapos Pwede ng mga tubo, halo-halo, feeds. Maliban sa kanilang mga alaga ay maaari rin kayong bumili ng kanilang dairy products gaya ng pastillas, goat's milk, at cheese na galing mismo sa mga kambing na kanilang inaalagaan. Sa lahat ng gustong bumisita rito ay maaari nyo silang kontakin sa kanilang Facebook page at website www.jsjgoatfarm.com. Painit ng painit ang panahon ngayon dito sa Pilipinas. Kaya naman ay napakasarap magtampisaw sa dagat o ilog gaya ng susunod na lugar na aking ipapakita. Importante na yung suot ninyo. Yung uh, dito sa paa ay comfortable kayo at matatay. Meron mga uh, tinatawag nila na aqua shoes na kailangan ninyo. Wala pang masyadong turista ang pumupunta rito. Dahil maliban sa may kalayuan at pakupakong daan, ay tanging mga taga-tarlak pa lang sa ngayon ang nakakaalam ng lugar na ito. Kaya naman mga ka-Chepney, samahan niyo ako and let's unlock this hidden paradise, ang Nambalan River! Sabi ng mga kasama ko, ang layo ka. Sobrang layo daw ng lakad na. Sabi ko, ano ang kasaganan mo? Bakit ako? Hindi ko naman alam. Ay, Diyos ka. Ito ay dahagi ng third class municipality ng Mayantok. Mula sa Tarlac City ay 30 minutes ang travel papunta sa kanilang malit na bayan via Romulo Highway at another 20 to 30 minutes travel na rough road naman bago marating ang nasabing ilog. Sa ngayon ay wala pang mga hotel o transient house na pwedeng pagtudugan dito sa Nambalan River. Tanging mga cottages lang na pwedeng rentahan during daytime ang makikita rito. Malamig at malinaw ang tubig dito sa ilog. Kaya naman hindi ko mapigila na lumusong sa mini pool na ginawa mismo ng mga taong nakatira rito. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki at mag-stay sa isang high-end resort para ma-enjoy ang kagandahan na meron ang Pinas. 
ang mag-spend ng oras para mag-swimming at mag-picnic sa ilog kagaya nito ay perfect na para sa isang unforgettable summer escapade. Kaya mga ka-Jeff Lee, ang gusto ninyo ma-experience ang Nampalan River. Kayo ay pumunta na rito sa probinsya ng Tarla. The Philippines has so much to offer. Pagdating sa likas na yaman at kultura, maraming maipagmamalaki ang ating bansa. Maliban doon, kung hospitality ang pag-uusapan, haba, nangunguna rin ang mga Pinoy. Sa katunayan, binansagan ang Pilipinas as one of the world's friendliest countries. Akalain nyo yun? Sa aking paglalakbay sa Tarlac at Nueva Ecija, nalaman ko na hindi maitatangging buhay na buhay ang turismo dito sa ating bayan. Tayo man ay darako sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao, ay tiyak na hindi tayo mauubusan ng magagandang papasyalan at hindi tayo mauubusan ng mga taong magiging bagong kaibigan. At handang ibahagi ang nakakaantig na kwento na kanilang buhay. Kaya naman hanggang sa susunod na destinasyon na ating lalakbayin. Mga ka-Jeffy, tara, samahan niyo ako. Tara na mga ka-Jeffy! for joining us for the Trend Grand Premiere. We are in a Tanya. But for the meantime, I will be turning over to the live panel discussion for their live and upfront reactions to just concluded Grand Premiere. To join uh, Teacher Rosie Chicks are the rest of the Katrend. The Project Vents, Jeff Chup Chup, Bomb and Vlogs UK, Active Lifestyle Yeg, Angelic Panay, 
Roy Corey, and of course, the newest segment producers, Pogging JM and Rated PG Studio. This is Jefferson Suede in Canada for Trend Magazine. Thank you and have a good one. Ciao! There you have it, guys. So we are done with our most awaited three segments. And we'd like to thank you all, lahat ng teams na nandito. So hindi na natin ma-mention isa-isa sa lahat ng teams po na sumuporta. Thank you so much po. And of course, a special thanks to Amore Jefferson Suena in Canada for grazing this event. Due to equally important commitment, hindi po natin siya na makakasama for this live uh, live session ng ating trend online magazine launching. All right. Now, uh, let me introduce to you all the segment producers. Siyempre, unahin natin ang ating personality segment producer, none other than Direct Active Lifestyle Yeg. And of course, aside from direct, we have our entertainment segment, Sis Bumping Blogs UK. Yo. We also have the pack na pack na segment, our travel segment producer, Sis the Jap Chup Chup. Wow. And may we invite also other segment producers please uh, join us here we have ppv the project pins if it's there and um direct uh, sino pa po ang makakasama natin aside from the five of us okay yeah wow hi bro 
Kamusta ka na? Kamusta? Thank you. Welcome. Welcome. This is my first time na makit ko si, ano, si Direk. Ano, I need, ano, I need the help. <laughs> And this, hello, this, ano. Hello, hello, hello. Ayan, ayan. Hello well, po. Magandang gabi po. Uh, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. So, uh, kamusta naman? How, how are you feeling? PPP. Shout out naman. Go, go, go. Hi, Teacher Rosie. Mega, mega lang shoutout po sa lahat ng mga viewers at supporters po ng ating uh, Trend Magazine family or the whole cast of Trend Magazine. My name is The Project Vince and um, thank you so much for supporting the grand premiere today of our three segment producers, namely Active Lifestyle Yeg, Bomb and Vlogs UK, and uh, Jeff Chup Chup. Um, siguro naman mag-agree kayo na they did an amazing, fantastic job of producing their uh, respective segments. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, uh, let me help out uh, Teacher Rosie uh, for introducing Rated PG Studio, who is a new mm -hmm. member of the Trend Magazine family. Welcome to the club, or welcome to the family, and welcome <laughs> to the team. Uh, Rated PG Studio, or Gerald Pano to, to some of us, or to most of us. Ayan. So, Uh, welcome, welcome. We are so excited to have you on board, Rated PG Studio. Yes, thank you so again. much, uh, TPV, and thank you so much. Again, I'm Rated PG Studio, uh, Gerald Pano, in real life. Uh, I'm the newest segment producer of uh, uh, culture and tradition of Trend Magazine. So, yun po, uh, looking forward to sa shoot ko sa vacation po kasi closing po ng, ano eh, ng DepEd. So, Ah, uh, ang yes. dami po ng paperwork. Kaya po, pag vacation po namin, ah, uh, doon ko po i yung first ever na uh, video documentary film ng culture and tradition. Wow, exciting ngayon pa lang, na excited na kami. Thank you so much, Teacher Rose Chick. Ayan. So, before we proceed to the panel pa panel discussion, I would like also to um, um, introduce, I think he's unable to join us right now. Uh, Poging JM will be doing the amazing stories, the trending amazing stories. So, uh, Poging JM, hope to uh, uh, interact with you dito sa panel ng uh, Trend Magazine uh, very soon. Ayan. Teacher Rosy Cheeks? Can you guys hear me? Yes, yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, finally. Sorry about that, guys. I've been using two computers and I get confused on which headset that I'm going to use. And I muted myself both. So, guys, maraming maraming salamat. Let me just thank all the viewers and those mm -hmm. who supported us. Thank you. Thank you so much. And uh, that's all I would just want to say. Thank you all who supported us. Uh, you guys are really awesome. And thank you, TPB, for coming. Uh, rated PG, Bobby Blogs, Angelic Pangan, and then our teacher Rosie Chicks. We're missing uh, Roy Corre, uh, Jefferson Suena, and of course, Pogging JM. So thank you, thank you so much. So go ahead, guys. I'm giving the floor to you guys to kind of see what you uh, talk about, what you see, and then ano yung mga comment ninyo for improvements and kind of stuff. And then what people can expect next time around para naman sa ibang Iba pang mga segment. So, go ahead, guys. Roy Kaur is joining us. Wow. Yeah, we have Roy Kaur there. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Congratulations po sa tatlong producers po. Kay Active, kay Jeff Chup Chup, at kay Mam Mam Bing Dags. Congratulations po. Ang galing. Thank you, Roy. You're uh, super. Pagdating sa mga voiceover, wala akong masabi. So. Bigyan natin ng, uh, ng clap na sound effect. Ayan. 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 Ang kami V8 naman tayo. Bigyan natin ng clap na, ano, na sound effect. Yeah. Um, Siguro, let's... Yes. Oh, go ahead, BBB. Yes, I just want to make a, a quick shout out to Anders J. Shea, Jess at Swefil na nandiyan sa baba. Maraming maraming salamat sa iyo, Jess. I think uh, she's been watching all the, the segments the whole time. So maraming maraming salamat si Jess at Swetel. And we want you to know that we are still waiting for you for the cooking segment, uh, the food yes. and uh, yeah, <laughs> We're nutrition. We're waiting. We're uh, waiting. <laughs> ayan, maraming salamat. And Team Brenda M. Swamson, maraming maraming salamat po. Team Sugod. Team Lunod, Lunod Empire, Lunod. sa lahat po ng mga teams na nag-support today, Steven Esteron, um, Anders J. Shea, Almira Gamboa, Johnson Ramirez, 
uh, Blaine Christopher, Joby Shoji, at maraming maraming pa pong iba. Uh, full pack ang mga premiere na ginawa natin ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat. Yeah. So guys, gusto nyo bang mag-shoutout? Alright. <laughs> yes, uh, gusto ko pong i-shout out yung mga sumuporta sa ating mga premiere kanina sa bahay sa channel pa lang niya, Active Life Saliek, of course, ating bebe na si Dambe uh, Vlogs UK, and sa akin din po sa travel, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga team na nakasama natin, even yung mga kapamilya natin, kaibigan natin na hindi nag-YouTube na talaga sumuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Nakikita ko si Steven Esterol na kanina pa lang at ang iingay din sa mga chat box. So, yes. And ng mga uh, Jess at Swefel, of course, bisa-miss ka na namin, bebe. And then dyan din si Stephanie, ang mga kasama natin from uh, Team Brenda M. Swan. So maraming maraming salamat po sa inyo. And say bye. Alright. Bambang Vlogs na talaga namang... Um, I, uh, how do I say it? Talagang, you're such a revelation today, alam mo ba yun, Bambing? When you're doing your your, oh, your skills, your scripts. <laughs> yeah, kumusta, Bambing? Again, thank you, thank you, TPV. Na, medyo, medyo, na ano lang ako doon sa comment mo na, mamaya na sa wall na yan, mamaya na sa kita mo na yan, kasi lahat ng angulo tinitim. <laughs> anyway, Salamat. Medyo kinakabahan ako nung una na mapanood. Pero nung mapanood ko, parang napabilib talaga din ako sa sarili ko. So, ayan. I am, I am so thankful na natapos, na ayos. At maraming, maraming, maraming salamat po from from the bottom of my heart at lahat ng team na nag-support, especially ang Team Nunod Empire, Team Sugod, Team Brenda Swanson. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Okay, um, so maybe we can do the reactions now before we proceed to the ano, other uh, parts of the panel discussion. So, um, tanungin muna natin yung mga hindi pa yung, uh, tanungin muna natin yung ano, yung mga si Angelique or the uh, producers na hindi nag-present today. Uh, what's their um, comment or their favorite uh, part of the premiere? ng kanya-kanyang mga segment producers, Jeff Chup Chup, Bambay Vlogs UK, and Active Guys Salieg. Um, your thoughts? Sino gusto magsimula? <laughs> Angelique? <laughs> Matahimik nga ako eh. <laughs> okay. Um, yung pong una is for Active Lifestyle Yeg. Kasi siya naman ang una, di ba? Um, yeah. May, may, may mga kaibigan ako nagme-message. Sabi nila, nakakatuwa daw. It's uh, tapos ano nakaka-excite kasi it's inspiring. Yung kay direct uh, one word to describe is it's very inspiring. You know kay Ate Bambeng is ano heroic. Heroic. <laughs> ano, ano yung kay Ate Bambeng eh grabe. Akala mo siya si ano si Chris talaga no. <laughs> <laughs> ang grabe, ang galing-galing mo Ate Bambeng. Sabi ko, wow. Pero si si Jeff naman, alam mo yun, ang galing-galing niya na kahit yung love life na pasok niya pa. <laughs> yeah. Ano ba ang ingay ko? <laughs> Tapos naghanap pa talaga siya ng ano ha, ng poging magsasaka. <laughs> But it's what I love with um Jeff Chup Chup is it's very complete. Yung bang pinakita niya yung Um, yung una talaga yung jeep. I love the jeep. I know. The concept of Pina- Jeep Nino. Oo. Oo. Yeah. Oh, oh, y- tapos, kunwari nag-drive talaga siya ng jeep. Ewan ko ba kung nag-drive ba talaga siya. <laughs> But, <laughs> ano, kapag, kung para sa akin yung tatlong yon, I want to replay again and again. Yung bang, mm-hmm. it's really for, even for the future, you'll watch it. And, uh, mm-hmm. hindi talaga siya pang, pang, pang premiere lang, kundi, You will really watch it and watch it again. And I'm excited to the next segments, you know, kay Yeti TV, kay, kay, ano, kay Mam Rose Chicks. Because madami kang natututunan, hindi lang, yun nga, I love the, um, yung kay, ang dami ko sinabi. Hindi nga ito iikot sa akin mamaya. <laughs> yung kay Ate Bambeng na they are not only beautiful faces and, you know, acting personalities. They're not just actors, but they, you, you, let them, you let the people see how 
how they they use their voice, they use their platforms to be a blessing to many people even in this time of pandemic. Yun, tapos, kahit alam ko na yun, pero yung nakita ko sa nung kabuuan, it's very good, it's very beautiful, beautiful talaga yung nasabi. Pati yung host, at yung, yung ano, ang ganda-ganda niya. Grabe yung pa-off shoulder niya, ganda talaga. <laughs> tapos, ano, tapos, I love also how, how Jeff Soup Soup, ano, pinakita niya yung, not only the culture, not only the beautiful places, kundi yung, yung culture, tapos, yung mga yung mga yung life ng tao doon eh yung isang place kasi doon I've seen that place lagi doon ng family ko kasi taga Bulacan sila so malapit lang ang Nueva Ecija pero nainggit ako kasi hindi pa ako nakakarating so parang tingin mo it's very simple place pero dahil si Jet Soup Soup yung nagpakita ay ang galing ang ganda parang pupuntahan mo talaga yung summer, summer capital ng ano Nang tarlak ba yun? <laughs> Ayan, no? Yeah. O, sige, kayo naman. Baka sabihin nyo, wala so, na kayo masabi. <laughs> Angelique, so, uh, talking about Nueva Ecija, sino? Uh, este, saan mo pala gusto pumunta ng Nueva Ecija? <laughs> ano? <laughs> Nag-reaksi, nag-reaksi ba? <laughs> si, ano? Nueva Ecija ba? Si Makoy? Ay, joke! <laughs> Ikaw, kuya, alam ko yung pinagsasabi mo. <laughs> Sabi ko saan, hindi sino. <laughs> ah, sino ba? Hindi. Hindi mo, nawawala tuloy ako. I don't know, naman siya doon. Doon sa pinakita ni... I, I, doon, doon sa mga places na... Sa mga katubigan. <laughs> hmm. Sa pinagliguan ni Jeff Soup Soup. Grabe ya. Yes. A, ang grabe talaga. Palakpa kay Jeff Soup Soup. Merong ano, may ligo challenge. <laughs> Yes. Mega mega shout out kay Makoy Santos. Yeah. Di ba taga Nueva Ecija si Makoy? Yes. Sure. Ano siya? Nueva Ecija. Oo. Kung nagkita sila ni Jeff Chup Chup, I'm sure ma- mas uh, may mga iba pang places na pwedeng uh, itour or mapuntahan din si Jeff Chup Chup kasama si Makoy Santos vlog. Ayan. Okay, guys. <laughs> Bambeng, how's the experience naman of ano, um, of, of uh, produce? Okay. Is si si Bambeng ba? Is, is there? <laughs> Oh, nakikipagsabayan sa ingay si Bambi. <laughs> <laughs> yes, oh. Uh, so, um how how did you ano parang uh, yung yung uh, pinagtagpi-tagpi mo yung pinagtagpi-tagpi mo yung segment mo and I can see na sobrang dami mong mine-memorize na lines because I think you're looking at the prompter sa harap mo. So, how was the experience of doing that? Well, actually yung umpisa is parang feeling ko paano ko uumpisa? Paano ko siya sisimulan? So, what I did is, nagawa mo na talaga ako ng script. Talagang iniisip ko lahat, ng lahat ng... At saka, ang dami ko ding natutunan, TPV. Eh, hindi dahil ako ang nagre-report lang. Kung baga may na-absorb din ako, may natutunan din ako dun sa i-re-report ko. Which is, alam mo yun, hindi pa ba sa edad kong to, parang, um, kung baga marami pa, pala akong pwedeng matutunan. Sorry, yung anak ko talaga. Hi, Bambeng! Oh, sige, balik ka natin si, si Margie. Ayan. Yeah. Uh-oh. Sure, Rosie? Nagwawala. Yes! What's the question for me, TPV? Hindi pa ba kung meron kayong comments or reactions po dun sa premiere? Ka. Para kasi yung, yung comment ni Sis Angelic, sobrang kompleto na niya. Sobrang kompleto na niya. Oo. Ang dadal ko kasi, Kuya Vinci. <laughs> It's Bago okay. <laughs> it's okay, it's okay. <laughs> ang ang talagang uh, kapag na um, in, I'll just describe in one word yung kay direct for me it's complete. It's complete at paki dadagdag ko na rin amazing kasi talaga may mga ganung pa lang tao. Wow, my, at my age may ganung pa lang tao talaga. At si Apolinario pala is a level pala talaga. Ibang level pala ang ating ano, si ang ating bayan ni yes. Apolinario. Okay, and the, one word daw, no, pero dami rin nasabi. So, <laughs> and kay Sis Bambeng naman, saludo nga din ako kasi aral na aral niya yung script niya. Nakuha niya yung Pilipin ng mga Pinoy. Mm-hmm. Diba? And last week, mm-hmm. ang pinaka-favorite part ko kay Sis Jep 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 ay yung sumakay siya talaga sa tricycle. Ay, tricycle pa yun. Yung nagsa- nag-hold siya, nagsasalita siya, pero nakasakay siya. Ang kumahulog ko kaya siya. <laughs> Sa loob-loob ko, baka mahulog to ah. Alam mo yun. Buwis-buhay. Very challenging yung mga shots. 
kasi ano na naiintindihan ko yung challenge kasi medyo katulad nung ano katulad nung sa akin yung kanya na kailangan lumabas mahirap lumabas lalo sa kanya nag-travel pa siya talaga kaya sobrang saludo ako sa iyo at yung mga angulo saludo din sa mga cameraman mo kasi mahirap kumuha ng cameraman na super supportive sa iyo And congratulations sa mm-hmm. Sabi ko nga, super proud ako sa inyo kasi you represent us a whole small YouTuber. Thank you and congratulations. Yes. Ganyan okay. dyan. Clap, clap, clap. <laughs> Thank you so much. Ayan. Jeff, chup, chup. Um, ang dami nga nood ng uh, premiere mo. I think, hindi ka bumababa ng 60 viewers. So, Um, how was the experience? Ano yung mga uh, learnings na pwede mong i-share sa amin? Sa aming mga segment producers na hindi pa nakakapag-premiere, uh, ano bang magbibigay mong tips sa amin? <laughs> Ayun, alam mo, alaking tulong ng mga ano, kapamilya ko talaga dito sa Tarla, mga kaibigan ko na hindi nag-YouTube. And even yung mga kaibigan natin dito sa YouTube community. Noong una at uh, Tinatanong ko sa sarili ko, amigo, sabi ko, naku, may susupport ba dito sa akin? Baka magsialisa sila kapag mag-premiere na ako, baka uh, boring, okay, baka hindi sila matuwa sa content ko. Pero kagaya ng mga tao na mga kaibigan, mga kapamilya natin, of course, kagaya ni Direk at kayo na nakitiwala. So, doon ako talaga, doon ako talaga namang ha, kasi ang dami pa lang din talagang mga sumusuporta. Once na nag Tanong ka sa kanila, no, pwede mo ba, pwede mo ka bang sumuporta? Sana maka-attend ka dito sa Grand Premier kay Actin, dito sa amin nila Bambeng. Kung may time talaga sila gagawa, gagawa talaga sila ng paraan. And uh, na- nakakataba lang ng puso. Nakaka- ang sarap sa feeling, amigo, eh, guys, na yung mga suporta ng mga tao na hindi mo naman yung expect na nandyan sila para sa'yo. And yun talaga, doon ako nagpapasalamat. Yes, and and you can see din sa reactions nila sa chat box na talagang sobrang amazed na amazed sila and they they were surprised and I guess in my case talaga, I mean, it, it, it exceeded expectations dahil first time ko rin nakita na yung mga segments nyo and what I saw was, I think it's it exceeded some of my expectations kung ano ba talaga yung magiging output ng mga bawat segments dito sa Trend Magazine. Kaya, Congratulations. Uh, well done, Direct Active Lifestyle Yeg. As our, being our executive producer, good job. Uh, well, hindi lang good job. Talagang sobrang galing, galing ni uh, Direct Active Lifestyle Yeg. And of course, Amigo Jab Chup Chup, Bomb and Bombs UK. Uh, congratulations as well. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga listeners. Kuya, yung mapapasabi yes, ka na, we want more. Parang mapapasabi ka, we want more. <laughs> Yes, Saka yung voices, true. yung voices nila, di ba, ang bagay na bagay sa mga ano nila, sa segment nila. Yung voice yeah. ni, ni Jeff is may, may pagka, ano talaga, let's go! Tapos yung kay Ate Bambay oh, talaga, ah, ako na naman nagsalita. <laughs> <laughs> yes! <laughs> Kasi hindi ako nag-iingay sa chat box. Pero ano nun lang. Dito ka na Oo. Kuya TPB yung maingay sa chat box eh. As in talaga kada, kada liko ni Ate Bambeng. <laughs> Ang dami kong comment kay Bambeng. No? Kasi oh, parang oh. yung tuwa kay Bambeng, talaga alam mo yun, bagi na bagay oh. sa kanya talaga yung segment na yun. So, we were asking Gerald Pano a question. Um, gusto ko lang i-acknowledge si Kuya Tons uh, Saranyana, Anthony uh-huh. Saranyana, for being our um, um, uh, moderator you, today. Tons. Thank you, Thank you so much po, Kuya Tons. Ayan, maraming maraming salamat. And of course, Angelique Pangan as our uh, talent coordinators. And to all the guest performers today, maraming maraming salamat po. Ayan. Gerald Pano, Rated PG Studio. So, ano naman masasabi mo sa mga segments ng, uh, ng tatlo? And um, ano yung magiging atake mo <laughs> sa iyong magiging segment? Kung meron ka ng ano, naiisip sa ngayon. Ayan. Um, they're all actually great kasi... Um, nagawa nila yung kanilang mga siguro meron silang targets and I never expected that they are as good as those in the mainstream per- personalities you know, uh, ang gagaling oh, yeah. nila Ito. and sinasabi ko kay Direk yeah. lagi na alam mo Direk, ang galing-galing ni ano nila, nung mga, nung mga segment producers na na premiered ngayon, ang galing-galing nila kasi uh, nag- I mean, nagawa nila yung kanilang uh, in-expect na output 
And uh, ako kasi from uh, yung yung course ko kasi talaga ay mass communication. So I am really into like productions and I also never expected yes. that I'll be part of uh, Trend Magazine. The Trend Magazine. Uh, uh-uh. yeah. So, sabi ko, uh, magagawa ko yung, magago yun kasi yung naiisip ko rin, kasi sobrang gagaling nga nila. Like, um, siguro kung meron lang i-enhance i- is the the quality of the video. You know, if they have this um, high-end equipment na magagamit nila to better mm-hmm. uh, cater yung, yung talagang satisfaction ng audience natin. So kasi may malaking factor din kasi yung 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 graphics na napapanood nila tuwing nag, nagpapalabas tayo pero the content itself ay sobrang ganda na and we just need to like enhance nga yung ating mga uh, yung editing skill, uh, skills ni direct talagang superb uh, yun yun na nga lang po siguro mga qualities ng equipment na gagamitin natin so uh, ako ren uh, looking forward to produce my own uh, yun kasi yung first uh, docu film na i-release ko. Gusto ko kasi i uh, i-reenact uh, yung aking uh, documentary film nung akong nung aking college days kasi yun po yung wow. thesis ko. So pag yeah, ang wow. title noon ay Pagyakap sa Kabiyasnan. Uh, mm-hmm. it was a documentary film of the lives of uh, the lives of Dumaga tribe in general yes. Carcason. So yes. uh, how they embrace the the modern society, the language, right. the tradition and the culture of the lowlanders. So yun po yung uh, pinaplano namin ni direct na i-produce. So hopefully nga by uh, July or August na bakasyon ma-produce yung ano yung yung segment yun. And I'm excited sa lahat pa ng mga mangyayari dito sa Trend Magazine and sa lahat ng segments na ipoproduce ng bawat segment producers. Nakaka-excite lang. Yun lang po ang dami kong sinabi. <laughs> yeah, thank you. Thank you, Rated PG Studio. Actually, sinasabi pa lang ni Rated PG Studio yung ano, tumatakbo na sa isip ko kung ano yung, <laughs> ano yung magiging ano, kung ano yung parang ina-expect ko na makikita doon sa docu- documentary na yun. Well, excited kami for you, Rated PG Studio. And yeah, again, welcome dito sa uh, sa Trend Magazine family. Ayun, Direct Active, are you back? I guess you're back na po. Tama I am ba? back. Sorry about yes. a while ago. Yeah. Kailangan ko lang... Uh, May emergency kasi uh, somebody has to uh, to bring into to, uh, to other uh, place so kailangan ko lang mag-drive. Yes. So anyway, thank you guys. So anong question sa akin? <laughs> I was listening to Angelic <laughs> Pangan and, and all your comments. So nakuha ko lahat ng inyong mga mga sagot. So I was I was listening to Angelic. Ang daldal pala ni Angelic, di ko alam. <laughs> yes, direct. Opo. <laughs> ano siya? Ano yan? Uh, Kaya nga na yan, but it's not Wait, direct active eh. Pwede mo talaga siyang bigyan ng isang talk show kasi marami talaga siyang masasabi. Oh, bagay and, na uh, bagay talaga uh, kay Angelique. Ang dal-dal ko. <laughs> anyway, um, doon sa sinasabi nila na enhancement, tama talaga si Rated PG kasi nga all of our materials, especially kay Jeff Chup Chup and then uh, kay Bambing. Si Bambing ginamit niya lang cellphone talaga. Tapos si Jeff Chup Chup yung camera na pinili. It's just because the travel segment is really fast, siguro medyo malikot and everything, pero isang na-notice yeah. ko rin yon in the future that we can be able to improve it para yung mga shot is a lot more steady, a lot more precise. Yeah, probably and, a gimbal. And because, yeah. Of the, yeah, mm-hmm. and because of the tools that I've been using, medyo na-enhance naman talaga totally, even yung kay Bambing and everything. So kahit kuha lang siya sa cellphone, i able to make it into high definition. Pero ayun nga, it, we have already a high definition raw videos mas lalo pang may enhance pagka pagdating dun sa final editing so that was a really good point uh, rated pg and thanks right. for that for the next uh mga segment producers so yun ang dapat nating gawin to make it more you know mas maging maganda talaga for our viewers Yes, noted yan direct. Yan, yung mga uh, <laughs> tips na binigay or mga comments na binigay ni Rated PG Studio. Guys, uh, sa mga viewers po natin, please stay tuned for the announcement of winners. Um, cool prizes are awaits uh, everyone else. I think per correct answer, tama ba? 500 pesos. And I think you can win as much as as much as 7.5 thousand pesos. 7,500 pesos kung mahukuha niya yung yes. matamang sagot. So, um, stay tuned, guys. Sa mga prices pala, TPB, um, 
Bambeng, uh, may, may panalo na pa sa inyo, Bambeng at saka Jeff Chup Chup. Yung sa akin, hindi ko pa na nakikita, but I will, I will look into it kasi nga hindi ko pa nakukuha yung comments. I'm, I'm so busy directing, but uh, I'm gonna get some help as well with uh, Anthony Saranyana. But pardon me, kung doon sa akin, medyo i- Yeah, announce go through later on, but for bumping and and uh, chup chup chup, you guys can can announce who the winners are for your segment. Then I'll announce mine right. later on. So, and to naman yung mga comments nila, eh, we can we can always find it, and I will announce it through the description as well. Dun sa sa chat mismo. So. Yeah. So I think isa na lang hindi pa nagbibigay ng comment and reaction si Sir Roy Corre. Sir Roy. Roy Corre, yes. Pwede ka ba na mahinga? <laughs> Baka mabay. Well done to us, Sir Roy, sa voiceover ninyo. Maraming maraming salamat. Yeah. <laughs> pogi pa. Pogi pa siya si teacher. Wala ko sala. <laughs> Ngayon lang nagsalita ito. <laughs> Actually, hindi mo, nahihiya mo talaga ako kasi I'm on off campo talaga. So, at saka hindi po talaga ako nag, nag wawaiti na for four months. So, yun lang, binuhay lang ni Ma'am Rosie Chicks yung nag, nag-run nila siya. Anyway, um, uh, sinabi na lahat ni Ma'am Angel Kapangan nun kanina, so yung comment ko lang. <laughs> si Angel eh. <laughs> yun, ang hinihintay ko, yun ang hinihintay ko lang talaga ngayon, yung... Kung Prices. mag-open ba ng camera si Derek FT Lifestyle. Yeah. <laughs> Kasi sinabi niya noon nung four months ago na baka ngayon, dahil tapos na yung segment niya, baka naman makita na siya. Uh, <laughs> ayun ayun <laughs> pala i-comments ni Troy Corey. Uh, actually Roy guys, this, this, is, this is the truth. Doon sa ending, I, I prepared a dual camera na ipapakita ko yung sarili ko habang nag edit It's just like, again, um, hindi na-finalize because there's so many things happen. And I got so focused on bumping at saka kay, kay Jeff Chup Chup. Pero sinasabi ko na yun. But this is a promise that in the next segment, talagang it will be a reality that I will be hosting it as a real host segment para dun sa aking next. May naiisip na ako. So I will not disappoint the next viewers. Para doon sa next segment ko, so. Right. Tawa, abangan po natin yun. <laughs> abangan natin yan. Oh, yeah. Bukod yeah. sa yeah. mga... Another suspense. Yes. Yeah. So, so bukod sa mga next segment or next premiere, abangan din po natin ang uh, uh, face reveal or on-camera reveal. <laughs> Camera on-reveal ni Direct. My face guys, reveal right? si Direct. Face reveal. My face reveal. Yeah. Yes. Ayan. So, so... So what's next? Uh, Teacher Rosie, ready ka na ba sa iyong uh, segment sa ating next na grand premiere? Are Actually, you ready? A- ako mag-aano pa ako kay Direk eh. <laughs> Nakabahan ako kung tama ba yung pinagagawa ko. Diba ang galing-galing nila? Kaya parang ang sarap tumurong ano. <laughs> parang hirap i ano, sundan. Ang hirap sundan yung kanila. Ito si Pipi. Ano, paano ka susunod doon? Sige ka, go, go, go. <laughs> Well, actually, what I felt earlier was I was inspired, actually. Yeah. Uh, inspired to um, to really push for my segment and to mm-hmm. um, to add a flavor, a kind of flavor to my segment because I'll be doing world news and world news is something else. Yeah, hindi siya yung basta basta na. How do I say it? Yung parang. Um, You normally see world news sa, sa newsroom kapag ka nag, nagbibigay ka ng balita yeah. nasa loob ka ng isang newsroom. So what I'm thinking of is really going out and then uh, showing yung ano uh, I'll be this I'll be tackling a certain topic na na I guess kailangan ko lumabas and talk to people po. Kausapin yung mga tao, yung mga Pilipino dito sa Qatar na pwedeng kong kausapin about this topic, about this world news para po mas uh, maging appealing at mas ma ay hopefully ma-appreciate po ng mga viewers ng aking uh, ng aking gagawing segment. Yun po. Yes. So yun, ang world news is yes. something it's not something else, it's something huge. <laughs> Malaki. Yeah, well, well, yes. Mabigat siya, mabigat siya, mas mabigat pa sa sa aking topic. How about si ang ating bagong segment producer uh Rated PG. Sorry kanina, medyo nabaguhan ako. Um, okay lang pa. Uh, ikaw ba eh, na-inspired din sa 
pinakita ka din. Uh, opo, super inspired po ako sa kanila kasi uh, syempre po ginagawa ginawa ginagawa at ginawa ko na rin po yung mga uh, ginawa nila kasi uh, syempre po kapag mass communication students you have to do everything uh, na nandoon yeah. sa sa film industry. So, uh, excited po ako na nagawin ulit yung mga ginagawa ko then at uh, syempre po inspiration ko po yung mga naunang mga as segment producers and their segments para po to do better on my own segment. Yun po. Wow. So, TPB. <laughs> yes, teacher. Ano <laughs> mas nakaka ang nakaka-pressure lalo, di ba? Oo, wala kasi tayong background sa editing na talaga. Oh. I mean, yung And formal the, ano, education. This, this is one thing, guys. This is one thing that I would like to share. When I had the videos of uh, Jeff Chup Chup, when I had the videos of Bambeng Blogs, uh, I would not imagine that I can really, parang talagang make it really good to the point na parang inulit ko pa yung kay Bambeng kasi nga parang I'm not happy on the first revisions and I'm, that was the second revision. And for you to revise the whole show, it takes a lot of time. Pero yung kay Jeff Chup Chup medyo nakuha na ako kasi nga sabi ko parang paano ko kukunin yung mga runs niya ng mga videos. There's so many. Sa, sa vegan lang, meron siyang different shots. Tapos hindi pa unang pumasok doon sa na-share niyang video sa akin kaya naghagila pa ako ng ibang mga pictures. I never realized na ang dami-dami pala niyang videos na hindi ko na-receive. So sabi ko, ano gagawin ko rito, Jeff Chup Chup? Parang so happy na through the editing, um, hindi naman sa galing ko, pero sa galing nung ginagamit ko siguro pang edit, na I was able to kind of cut all the part na talagang hindi kailangan and everything, talagang napalish ng gusto. And to tell you honestly, hindi namin sinamay mga bloopers, si Bambeng at the last minute, ang dami na. <laughs> I was pero, waiting for that. Oo oh, nga, pero siguro lalabas kami ng isang video just for the bloopers. Pero ang saya-saya rin din panoonin. So, I never really had a chance for the bloopers. Pero pagsasama-samahin din namin yung mga bloopers na yun. So, I would encourage you guys na kahit mag, anong you feel na hindi maganda yung video, um, at some point, baka pwede siyang going you know, kahit na maraming maraming video na pwede mong i-cut, cut, cut, and then pagsunod-sunod din to the point na parang dire-direcho lang siya na, na video. And kudos to Jefferson Suena at saka kay Teacher Rosie Chicks, doon sa kanilang recording, sino mag-aakala yeah. ng magkaibang bahay sila nagre-recording para nag-uusap lang sila sa kanilang dual screen. Di ba? Ang galing. Mm-hmm. And ang galing na kanilang actions, ang galing na kanilang uh, ng mga facial expressions para talaga sila nag-uusap. So kudos to Jefferson and of course to Teacher Rosie Chicks. Ang galing nila. So kahit na magaling yung editor, pag hindi magaling yung uh, gumagawa, hindi rin Yeah. Uh, accomplish. Totally agree. And, uh, and uh, medyo ano ngayon na, medyo subtle ngayon si Jefferson Sueño sa kanya uh, pag <laughs> pag ano, I, I'm seeing Atom Arroyo, sabi nga ni Direk kanina, baka parang Atom Arroyo ngayon si Jefferson Sueño. Ah, uh, <laughs> ano? na-miss natin, na-miss natin si Jefferson Sueño uh-huh. actually. I mean, yeah. you guys, 'di ba? Na-miss natin siya. It was ano, kung so, na notice person. ninyo yung mga intonation niya, talagang flat lang, hindi siya sumisigaw na parang sa mga Grand yeah. LS. Uh-huh. Talagang parang oh, yeah. nag-i-introduce to ganun. So, nag-match sila ni Teachers. It's a serious version of Jefferson. Yeah. Oh, ano naman 'yun? Guys, kaya napakaganda yung output kasi sobrang hands-on ni direct pag hotel. Yeah. For sure, for sure. Pati period tinuturo niya kung kailan magpi-period o hindi. Ganun siya kaano, ka-detalye. Sobrang detailed ni direct magbigay ng instruction. Kaya lahat ng palakpak, syempre, you deserve this direct para sa iyo. Yeah. Oh, kaya... dahil diyan, nagdadaramdam na si Jessica. Ayan, ayan, ayan. Jefferson Sanya in Canada. Miss you. Hi, Jeff. Jeff. Jefferson Sanya naming mahal. Mega, mega lang shout out sa lang natin, it's ano, the long wait is really worth it, di ba? Correct. For I Trends know. Magazine. Aakyat na yan. Siguro aakyat na yan. Sabi <laughs> 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 naka-miss kay Jefferson Sanya. Ayan na dyan sa baba. Siya na shout out na siya. 
Yeah. Team Potlogers United. Marami talaga naka-miss kay Jefferson. Jefferson yes. Swen in Canada. Ayun. Bambek anytime. Pwede mo rin yan yung winners mo ha. At saka Jeff. Anytime. Yes. So sa akin, i- okay. isusulat ko na lang din sa descriptions yung yung nanalo. Kasi as I said, marami yung sagot niyo sa akin. At saka I have to lokos yun yung nauna ko na kasi. Okay. May winners so, na ba sa dalawa? May winners mm-hmm. na? May winners sa ba? Can we, can we announce tonight yung winners sa inyong dalawa? Yes po. Opo. Yes. 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 Okay. okay. Yes, announce po. tonight. Then I will announce Ready na. Go, go, go. May mga magbabago na ang buhay. Bago magbabago. Yes. Ay, na pala. <laughs> Actually, na pala. Um, may kahirapan ako. Ang daming, ang daming entry ni Anilo. Uh, Loreno. <laughs> Naku, competitive <laughs> si Anilo. Pero... Naku. Oo. <laughs> Pero... Uh, uh, <laughs> Um, kasi may iba-iba siyang sagot na doon kasi ang ginawa nung mostly ng mga sumagot is sinabutan nila from uh, may tanong, may, ans- uh, may question and answer, tapos yung buong lima sinagutan nila which is, just ko talagang mga naluwa na pakagaling. So ayun, well yung iba is hindi ko alam kung ginugel or talaga namang nanuod kasi may iba na medyo mali, may iba naman na tama or sino yeah, naman sabay, is yeah. um uh so okay to make it um fair to everyone kasi talaga namang ang daming nag-comment ng lahat ng um um sagot at ayoko naman na talaga namang parang seconds lang yung kanilang pagitan ang dami mm-hmm. talaga Natutuwa ako. Talagang hinig talaga sila. O, oh, ayan. Isha shout out ko. Ang galing na yung malunod ng Empire. Talaga naman. Alam na alam yung mga... <laughs> Talagang mga yung nanood. So, ayan. Si TTV kanina, nagko-comment sa comment sa comment section. Sabi ko, TTV kanina dito magko-comment. Sa baba kayo magko-comment. Sa baba kayo magko-comment. May dalawang question sa tinanong mo dun sa start of premiere mo. Parang alam ko na yung sagot. So, yun, oh. ikaw comment ko lang ngayon. Pero, yun, it was fun. It was fun. Okay itong, ano, itong, uh, yes. ano natin ngayon, pag-games sa ating uh, grand premiere. Okay, thank you, Ma'am Jo Guanco Velasco for becoming an advice po squad member you, of the... Sir. Ayan, thank you so much po sa pagpapamember. Thank you din si Ate Jo Guanco Velasco. Hindi lang naisama yung name niya sa mga sponsors sa video, pero isa po si Ate Jo Guanco Velasco sa mga sponsors natin. And sa next po na grand premiere, masasama rin pangalan mo, Ate Jo. Thank you so much. Thank you, Ma'am Jo. Thank you. Thank you. Thank you. No member, Vishnu Padilla. Thank you, thank you. Vishnu! Yes, yeah, so Vishnu, so bagong member then. We also want to thank those promoters po ng Trend Magazine na yeah. talaga namang, yes. ano, di ba, very active in yes. promoting Trend. Number one is Jefferson Sueña right. in Canada, of course. Number and um, John Dalvik Vlog and also Ro- Teacher Rosie Chase. Uh, may club shoutout po. Sabahin mo, Jeff Chup-Chup, kanina. Si Ma'am DC. Ah, okay. Yeah. DC the Grace. And this is Direct so. Mitchell Romero. Hello, hello. Hi, Direct Hi. Mitch. Hello. Welcome to my club shoutout. Hello. Hello. Yeah. Thank Hi, you, Vishnu. Vishnu. What a nice suit. Vishnu. <laughs> oh, Bambi, yeah, 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 I Direct Mitch. So, yeah, I know. It's gonna be back. Yeah. Oh, okay. okay. So, ito kasi. Okay. Okay. Dahil oh, sumigaw si Bang Meg na wala ang aking opportunity kanina. Pero binigyan ko siya ng... <laughs> binigyan... Sige. <laughs> Akala mo, TP, binali mo. <laughs> na wala ang opportunity mo kanina, sumigaw si Bang Meg. Sige, Bang Meg! Yun ang sabi ko kay Direk, uh, mah- mukhang mahihirapan ako na ano kasi nga. Si- Nagsosolo kasi ako ngayon. Si Jim is in London for two weeks for training. Yes. So, ako lang ang nag-aalaga kay Bambing. At the same time, nakapagkulot pa ako ng buho ko nito. Ano? <laughs> <laughs> so, ayun. Um, medyo may... Uh, uh, medyo may hirapan ako. Pero, ayan. Um, nakahinga ako ng maluwag. Nakahinga ako ng maluwag. At saka, nagpapasalamat talaga ako sa lahat. Lahat. Lahat ng sumuporta ng friend. Thank you from the bottom of my heart. At dahil dyan, may nanalo na. 
May nanalo. Okay. Yes. Ang dami nagme-message sa akin kanina sa phone ko, sa sa Facebook <laughs> na Tama ba 'yung sagot nila? Um, <laughs> tama ba 'yung sagot nila? Hindi tsaka ang um, tawag ko dito. Sa amin ang kulit ng nanay ko, ang kulit ng nanay ko. Matagal ka pa ba? Matagal ka pa ba? Yung mga ganun ng nanay ko, gusto tawag uh, ng tawag sa akin. So ayun. Anyway, eto na nga. Ang mga nanalo. Dapat ba naan dito yung mga nanalo? Naman. Hindi naman. Sana naman sila. Okay, sige, sige. Okay lang. Okay. So ang ginawa ko, since be, kasi may, may, may answer na tigitigi sa every question, meron namang sumagot ng lahat. Ito na naman si Bambing nang gugulo na yung sa akin. Parang di naman yan. Si Bambing kasi yung nanaan. Bambing. Can you help mom? Ilalabas ko na kung sinong nanalo, anak. So, ayay. Ang pinakaunang comment na talaga naman napakadaming entry. So, ang gagawin ko, ang ginawa ko na lang is pumili ako ng lima na nanalo dahil naman lahat sila very worth it na manalo dahil lahat sila ay nanood from from simula Support hanggang sa dulo. Yes. Yes, yes. That's true. So, ayan. Siyempre, um, ang pinakamakulit at ang pinakamaraming entry, Anilo Loreno. Ayan. Oh, oh. 500 pesos for you. Okay. Okay. Anilo, safe price. Safe price yung Anilo. Safe price yung Anilo. Ano, Yeah. Um, kailangan din sa inyo sa akin yung ano yung yung ay, hindi pala sa akin oh, yung second oh. so next is um sumagot din ng talaga namang kompletong sagot from from number one to number five Andres J Shea ayan Hoy Andres congratulations ayan <laughs> yeah. congratulations hey Bombeng sorry ha congrats. before anything else okay. uh as We'd like to make a shout out to one of our sponsors and uh, napaka supportive din na uh, friend dito sa YT, Miss Brenda M. Swanson. Nandiyan siya sa baba. Oh. Mega mega love shout out po sa inyo, Miss Brenda hello, M. Swanson. Hello, hello, yeah. hello. Brenda M. Swanson. Salamat po. Okay. Okay, ready to so, fly the nose. Okay na? Ready to fly. Okay. We're... Ready to oh. fly the nose. <laughs> <laughs> ready to fly. Dalawa lang nanalo sa'yo, Pampeng? Hindi, no, 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 lima, lima, okay. Ang okay, pangatlo, go. nakinulit talaga niya ako sa PM, is Steven Esteroid. Ayan, nag-PM pa talaga sa akin. <laughs> Ayan, Steven Esteroid. Ang ginawa ko po is kinulit ko yung, um, kinulit ko yung newest chat. So, alam ko from top to bottom kung sino yung nauna at yung, um, alam niyo yung pagkakasunod-sunod uh-uh. ng mga nanalo. So, para Uh, fair ang labanan. Mabilis lang talaga itong mga Timlunod Empire na to. Okay. Pang-apat na. Pang-apat, Pang-apat. na. Bishno okay. ba yan? Ang kwek-kwek. Ang kwek-kwek ni, ano, ni, ni Angelic Pangan. Angelic Pangan. Wow. Kaya no, pala no, no, nagtatanong. No, 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 ang kwek-kwek ni Angelic Pangan si Sir Fils. Oo. Kaya pala nagtatanong. Congratulations. Kasi nagtatalong ko sa akin sa PM, kailan daw malalaman sino nanalo. Yes, congratulations, yeah. sir. Yeah. And ang number five. Sila. Malato, ah. Yes. At ang number five, na talaga naman sumagot din siya, nandito sa panel natin. Sino kaya yon? Si Roy. Angelic panel. <laughs> Uy, hindi ako. Si Roy. Teacher Rose Jakes. Teacher Rose Jakes. Ayan. Wow. Hindi ako talaga. And of course, gano'n kasi akong pinangako na kung sino man ang papakilig sa akin na comment, ay magbibigay ako ng 500 pesos. At talaga namang pinilig ako dun sa kanyang comment, sa comment section doon. Um, nakaka, nakakataba ng puso ang kanyang comment. At walang iba kung si kundi si Learn with Gen P na i-describe uh, uh, niya, niya lahat kung yung napanood na, yung ambiance, yung, kasi talagang full details yung kanyang ano, um, comments. So, ayan. Congratulations sa mga nanano! Congratulations sa ating mga winners! Congratulations sa inyo! So we have Anil of Lorejo, Steven Esteron, Andres J. Shaya, Sir Phil's Channel, and sa inyo palima? Teacher Rosie Cheeks! Ayan, congratulations po sa inyo. Nakapagod. 
As in, learn, learn with Gen P. Para sa pinakinagalang And learn with Gen P. Yes. Congratulations, learn with Gen P. Sa live ba na hey, comment? Amigo, Jap Chup Chup, how about you? Go, Jap. O, ayan. Yeah, so, sa akin naman, o, ito yung mga nanalo sa akin lima to, ha? Alam mo, itong dalawang to, ginawa nilang Pinoy Henyo yung ano, yung uh, premiere kanina, yung mga comment nila. Ginawa nilang Pinoy Henyo. Talaga, tigitig isa talaga yung mga sagot nila. So, ang number one na nanalo, yung sa pinakaunang tanong dito, ha? O, oh, What's it in Nueva Ecija can, uh, no, we find Little Vegan. Anilo Lorejo. Ayan, yan ang pinakaunyan. <laughs> Competitive talaga si Anilo. Congratulations, Anilo. Competitive siya. <laughs> And sa second question, of course, kung merong Anilo Lorejo, itong mga nagpinoyhen yung ang galing talaga nila very supportive is Steven Esteron, itong dalawang magkaibigan na to. Wow! Alam ko, Diyos si Vishnu eh. Siya ang pangalawa. And sa third question po natin, Andres, J. Shea, Bebe, nanalo pa. Eh, Uy, si Andres na. ulit! Wow! Oo, yes. siya, siya ulit yung nanalo. Tapos, Sila ulit, dalawa. <laughs> number four, si Stephanie Lau. Lau. Is Stephanie Lau. She's in sa 2K. Ay, Stephanie Shine Lau. Yeah, congratulations. Oo, siya yung And team, number team five. Team Brenda Swanson, si Stephanie Lau. Hmm. Alam mo, ito si ano, si itong number five na to, makakagawa na siguro ito ng, ano, ng makapagpatay na ng sari-sari story ito. Anne Love Lorejo. O, oh, ikaw ang... <laughs> Akala ko si Tito Lowe, si Chikpe. Grabe. Anne Love, ikaw na. O. Congratulations. Diyos ko, Anne Love Lorejo. Naka-1,500 naka pesos ka na. Congratulations naman sa'yo. Hindi pa natin alam. May kay Drag Active pa. <laughs> May kumbayan na siya sa ano. Oo, kaya nanood sila. Al- al- alam mo, kaya hindi, hindi ko kasi, kaya hindi ko may announce kasi one time sa akin yung 2-5. Baka mamaya magkamali ako, madoble ako, mag-abono. <laughs> kaya pinapag-aralan ko talaga dito. From New West, yung kagaya na sinasabi. Pero so far, Uh, meron na akong nakikita na winner. Pero i-hold ko muna. Basta i-announce ko dito kasi baka mamaya mali pala yung pagkukuhan ko. So, I will confer with uh, with uh, Anthony Saranyana and Bable kung paano nila ginawa. Just to make sure. But uh, I can see one winner here. So, mahirap lang mag-announce na hindi confer kasi isa lang yung winner sa akin. Mahirap mag-abono. So, <laughs> <laughs> Ayan, congratulations so, sa lahat ng mga winners. Ayan. Yes. Uh, direct a winner uh, kayo. Para sigurado, bullseye. Kasi 2-5 po yan, tumatagit pa, di ba? Oo. Pero nakita ko na, yes. parang ang bilis-bilis niya, nasa Team Lunod siya. Grabe. Wow! Congrats <laughs> in that time. Pag si Anil, pag si Anil, pag si Anil na naman yan. <laughs> <laughs> okay, si Steven Esteron. <laughs> <laughs> nasa kanila lang dalawa. Oh, nasa Team Lunod. Pero... Yes. Uh, tinitingnan ko lang yung validity ng questions. Anong sagot nila kung may mali or hindi? Kasi para yung isa nasa team sugod, parang halos magkasabay sila and everything. But anyway, in between yeah. the team loon at team sugod, magkasunod lang sila. I will I will post it sa description after this grand live stream. Pero makikita ninyo doon kung sino winner. So. <laughs> Ay, so congratulations yeah. in advance. <laughs> Sir Roy, baka ikaw yun sa team sugod. Sir Roy, ipaglaba ko na yan. <laughs> Akala ko na naalala ko Bokia pala. <laughs> Bokia pala. Ayun. Ay di ba guys, congratulations. Nanalo na kayo ng cash prize. You learned something pa, yes. di ba? Added mm-hmm. knowledge din sa atin sa inyo after watching the grand premiere. Yes, teacher, teacher Rosie, sorry po. Um, do sa bahay ni winners, let's pray na meron ulit sa batch 2, di ba? Let's pray. Talaga. Sasali na ako doon. Oo. <laughs> Kasi it's not a joke. Oh, it's not a joke. Napakasimple. Nag-enjoy ka na. Meron ka pang pamasahe pa uwi. O, di ba, Sis Angeli? <laughs> <laughs> hindi na ako, hindi na ako masyadong manunod. <laughs> Magko-comment na lang din ako. Wala po ba sa live, ano, sa live comments? Wala po ba? <laughs> Stephanie, congratulations. Ayan. Okay, yun naman, Angeli. Congratulations, Stephanie. Yung, ano mo, yung reaction mo. So, worth it din. Ah, so, bigyan mo ako, ate. May G- That's right. Gigas 
isang may pang-adjust sa daw ng braces si Steven Esteran. <laughs> wow. Ayun. So, ano na? Yeah. Guys, ayun na. Pwede na tayong uh, mag-say thank you sa lahat. Let's call it a day. TV, thank you so much. Ang ganda-ganda ng studio mo ngayon. Ayun na ba permanent wow, studio mo? Wow, I love mo. the background. Uh, actually, inaayos ko pa po. Inaayos ko pa. <laughs> Ima wow. kailangan pa kaayusin po. Parang Ang match na mas yung dress mo doon sa eh. Ang pogi mo. Alam mo, kailangan mo lang konting light para lumiwanag dyan. But the the background yes, is so Medyo good. Medyo inaayos ko pa. Parang sinabi ni Angelique na ano, sabi niya kasi ang pogi mo dyan, amigo, kasi madilim. <laughs> <laughs> Yun niya eh. Ang pogi ko sa compliment. <laughs> Grabe. <laughs> so hindi na siya mag-iilaw. <laughs> <laughs> Love you, Jel. Love you. Love you, You're putting words into my mouth. Oh, wow. <laughs> hey, hey, guys. Um, I-congratulate din natin ang Cool M. Grabe. Super cool talaga ang Cool yeah. M. Yeah. Yeah. The best, oh, the best duo band yeah. ever heard. Nung na, una ko nakilala ang Cool M, Uh, she nursed me siya yung link ni Anthony Saranyana. She nursed niya yung, yung link ng live stream nila. Tapos, pinapanood ko habang gumagawa ko ng video. Alam niyo guys, hindi ko, hindi ko tinantanan. Talagang pinapos ko yung host, yung uh, concert nila. That, that particular, ang galing. Kaya sabi ko, I wanna have Cool M para dito sa grand live stream. So, hindi naman tayo binigo. So, salamat sa mga naging parokyano natin. <laughs> Uh, si uh, Teacher Rose, si Chicks, maraming maraming salamat sa pagdala kay uh, Cool M. Pero ang galing-galing talaga ni Cool Of course, with Tatay KP, uh, hindi, rin, hindi rin matatawaran ang galing nung uh, yung uh, Voice Kids contestant si uh, John Van Love. Grabe kanina. Nakita niyo yung performance niya. Super, super galing. True. And of course, yes. hindi rin pa po huli. Chris Mitang Mario at saka si uh, Cal Justin Capuya. Lahat ang gagaling. Tapos ang comeback song ni uh, ni Pong oh, J.M. Yeah. Ang galing din. Of course, rated PG sa Ampa. Wala na talaga. Super galing. And Thomas Ian TV. <laughs> oh, Thomas Ian TV. Of course. I, how can I forget Thomas Ian TV? Sabi ko nga doon sa sound system ni rated PG. Ang galing. Para po yeah. professional lang dating ng sound system niya. So. No, po, of course, you. maganda rin yung boses niya. So. I miss John. I, I know Poging J.M.'s voice. Ang ganda. Ang ganda, no? Ang ganda. 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 Ay, salot. Salot dun sa mga performers kasi nakakatakot yung yung ano nila eh. Yung time nila. Pero nandun sila even 15 minutes before their time. Sasabihin ko lang umakyat na sa taas na sila. And, yeah, yun nga. Very good. Gusto ko lang i-comment din. Ang galing din mag-coordinate. Siyempre, this is Angelic direct. Sabi ko nga kay Angel noong una, naku, hindi pwede mag-swap yung mga singers kasi mawawala dun sa script ng mga hosts o kailangan nandun talaga sila on time. Oo. Not only on time, pero before even 15 minutes before the time. They are very professional. Saka, nagpapaiyak sila. Grabe. Grabe yung mga kanta nila, no? Oo. Lahat na, parang lahat na pinag-anong ako. Pumatak talaga sa puso. Lalo ni Angelique. Talaga naman natin. Okay. Hindi na ako magko-comment, Angelique. Hindi na. Hindi pa rin na si Chris Smith. Nakakayak yung mga kanta nilang choices of songs and they're very... Yeah. Really, Pati yung kay really Pogging really JM din. But yung, so yung cool unang... Lang, yung unang ano pa lang, pasok pa lang ng Cool M. Oh, wow. Sabi ko, wow. Their yes. songs. Their song choices. Ang galing. So, ang galing. Ang galing ni uh, Cool Mercy yung kinanta niya yung kay... Uh, yung uh, Bakit ba ganyan? Grabe. Parang it's an old song. Mga panahon namin yun eh. <laughs> Sabi ko. <laughs> Nostalgic. Recollections. <laughs> Yes. So everything po right. sa premiere, th- this premiere tonight is really beautiful and ano, kahit sa, and it's inspiring. all well and, yeah. Uh, yeah. So Thank we're waiting guys. for the next, ano. Uh-uh, congratulations yeah. talaga, Direct. Full pack talaga, full pack, oo, oh, oh, lahat, oh, lahat, lahat um, pinagsama-sama, nakakatawa, nakakatawa. Mm-hmm. 
Yes. And, it's, and actually, it's the first time na naka-attend ako ng isang grand premiere. Uh, and how about you guys? I mean, I think this is the first time na naging party ako ng isang grand yeah. premiere. So, yeah. yeah. Congratulations. And the first time everyone. I think it happened na magkaroon ng grand premiere. So. Yeah, it's the first time. Yeah. I know witness yeah. na akong grand premiere, but this is the grandest. Para sa akin, the grandest. Uh-oh. The grandest. Okay. Yeah. Thank you. Ayan. Anyway. So, guys. Direct? Active? Okay, upon verification, the winner for the uh, for the uh, trend personality, kauna-unahan wow. is Steven Esteron, but after verification, wow. okay? Wow! Congratulations, Steven Esteron! Wow! Halos ko lang sila winner with Gen P. Okay, pero wow. Steven, okay. Steven, okay. upon verification, I have to double check, but uh, I, I can't contain my excitement na i-announce kasi nga sabi ko, People kaya pala yung walis ni Steven. Kaya pala, chup-chup, kaya pala hindi natutulog si Steven Esther. Oh. <laughs> so, it's not even as Steven Esther. At saka si Anilo Lorejo. Ano? Grabe so, yung mga tagating lunod, ha? You're 3,000 <laughs> richer tonight, ha? 3,000 pesos richer tonight. Pamigay. I think 3,500. 3,500 kay Anilo. Ay, oo. Oh, oh, pati pa pala kay chup-chup. Yes, oo. Oh, grabe ka Steven Esteron. Well, hindi pa kaya nila na sila ay nanunood. So, ayan. Thank you, Steven, sa inyo. In fairness naman kay Steven, simula pa lang nung show, nakita ko na siya until right now. Yes. So, he deserves akal, it. So, yes. Yeah. Akala akal ko nga ang ginagawa ni Steven yung mag, mag, mag-flooding ng banner eh. Yung pala sumasagot niya sa comment section. <laughs> Uy, pero Steven, di pa tayo nakakaharap ng sponsor para dyan, na So, hintay-hintay ko. Hindi. Wala pa pala. Wala pa pala. So, ano muna. Reschedule mo muna yung pagpa-adjust mo ng braces. Yung pagpa-adjust mo muna. Ah, looking for... Kung si Roy Torre, alam ko, magsasalita siya kanina, kinikilabutan talaga ako. Yung kapag magsasalita siya, kinikilabutan talaga ako. Yung magsasalita si Roy Torre. Ito o. Bakit? Bakit ka kinakalang kinakilabutan? Ang galing nga. Parang horror ba? Hindi po. Parang ano po, parang parang God or an angel is talking oh, to me. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> hindi ko lang, hindi ko lang pa ng voice ni God, pero pag sa mga shows, so, di ba, yung, yung bosses na nanggagaling sa heaven, parang gano'n. Ang tanong ko po, nasa banyo ka nun? <laughs> nasa banyo ka ba nun, Roy? <laughs> Yeah, all the time pa, basta nag-re-record ko ako ng boses ko sa restroom po talaga. Sa banyo. Rest room. Oh, yeah. Kaya wait lang, Roy. Anong itsura ng banyo nyo? Ito ba ay malatawa? O oh, malatawa? <laughs> Matutos? <laughs> Kasi itatry ko, itatry ko na mag-record ako sa banyo pag hindi naging kaganda ng boses mo. Well, <laughs> Let's try it. Gifted siya sa ganyang bosses. Oo, gifted talaga. Kaya sabi ni sabi ni Roy Corre, Ah, uh, may sipon po ako. Baka po pwede na lang iba na lang po. Sabi ko, nako walang iba ikaw na yung gusto. Hindi ko pa may sipon pa yung gagay na yan, Roy Corre ha. Oo. Uh, FYI, kumakanta din po si Sir Roy Corre. Yes. Yeah. 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 Ah. <laughs> <laughs> Nahiya <Nahiyata. laughs> yeah, si Sir Sir Roy Corre. So, ne- sa, sa, next grand, sa next grand premiere, guest performer na si Sir Roy Corre. Yes! Oh, <laughs> yes. yes. <laughs> At si, ano, kakaabangan ko itong si rated S, ano, SPG ba ito? Oo. Mm, rated PG lang. <laughs> rated PG, rated PG Studio. Ito naman si PG. 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 <laughs> Super <laughs> fan of Jarrell. Oh, parang kung nagsalita siya, nakukonvince ka din sa kanya kapag nasalita, eh, no? Oh, oh. Minsan, kasi minsan na minsan, minsan kumakaliwa yung utak ko, ano, minsan nakala ko pa ang sa sabi ko, kumakaliwa na naman. So, ayan, oo, oh, oh, kakakamangan talaga itong si Rated TV. Yeah, Pero huwag kayo masyado mo expect kasi <laughs> baka mag-fail yung expectation ninyo. <laughs> oh, hindi. Ano na yan? For sure. You'll bring uh, something to the table. Rated PG studio. Uh-huh. Um, you'll bring something to the hopefully, table. Hopefully, hopefully. I pray. I the pray. thing is, kapag um, pinili ka ni Drek, 
and like yeah. yeah like you have the potential yes yeah ayan yeah, yeah, yeah. Bigla mo naging culture and tradition <laughs> from tech, tech diba? Direct. Hindi, <laughs> <laughs> alam mo kasi sa, sa Trend Magazine talaga is if nobody can tell who has talent until you have proven it to yourself na kaya mo, di ba? Uh, who could have tell that I could narrate doon sa video? Kasi unang-una yung voice quality ko talagang hindi ko rin gusto but I want to make it as a challenge for me as well. Tapos step by step, talagang to make you know, yung self confidence ma build talaga. And who would have thought about mumbling and uh, Jeff Chup Chup? It's a revelation for the two of them. No, ginagawa ko yung video and everything. Um, nagiging anes naman ako at saka critical sa mga ilang points. Sabi ko nga kay Bambi, medyo pagod ka rito, kailangan mong i-excite and everything. So, nagiging oh. honest naman ako to the point na para mapaganda yung yung video. Um, yes. Not only that, uh, as an editor, parang responsibility ko rin na to make sure yung yung contents is true enough na talagang totoo na I, I added more inputs mm. para lalong yeah. mapaganda. Uh, para lalong maintindihan lalo ng mga tao. Especially yung kay Jeff Chup Chup, ang dami-dami niya mga places and everything. So we need to put a lot of information sa mga sa lower thirds ng mga descriptions just to make sure na nakakommunicate talaga namin yung gusto namin ipakita doon sa mga tao. So um, don't say na baka bumaba yung expectations doon sa inyo. But hindi, hindi ganun na mangyayari. The more na dapat magiging Uh, ma-boost talaga yung confidence ninyo after na mapanood nila yung mga videos na gagawin ninyo. So, yun ang goal natin for everyone. So. Okay. And so, ano? Congratulations sa lahat. Ayan, napaka dami. We're about to end. <laughs> yeah. We're very excited po sa next producers. We're very excited. Oh, masyado, kasi kami na yun. Yes, yun. yes. We're no, excited. Yeah, we're yeah, very excited. I know teacher knows the chicks and also rated PG. Yes. <laughs> And of course, Fogging JM. Fogging JM. Yeah. Fogging JM. Yeah. You know, it's full pack of, ano kasi, full pack of learnings. Hindi lang po kasi siya show. It's not just a show, but it's full pack of learnings. And every producer is incomparable. Iba-iba kasi kayo nang pinapakita eh. Wow. Exactly. <laughs> <laughs> Grabe. Ang daming say ni Angel. <laughs> you are incomparable. Direct. Are you incomparable? I have a question direct. Kailan ba yung Roman segment ni ano? Roman segment ni Angelic. Roman? Love and Roman. Roman segment ni Angelic. Love and Roman segment ni Angelic. Ano po ba yan, ano? May magpapadala po ba ng letter sa akin yan? <laughs> Maalaala, ano po ba yan? <laughs> Makalimutan mo kaya. <laughs> Makalimutan mo kaya. With Angelic Paran. Na lagi kinakalimutan. <laughs> Nakalimutan Ay, and, again, pasalamatan ulit natin Anthony Saranya na grabe talagang super busy nag-iisang moderator pero kinaya grabe, super talaga yeah. ang galing talaga you, Anthony Saranya thank you, thank you talaga po Yaton so hopefully right. we can return the favor in some ways and sa lahat ng mga nanalo, please send your GC uh, number to my Facebook messenger, doon ko nalang kukunin sa mga winners so Yes, congratulations right. again. Well, last last word for... before we end. So, guys, so yes. one round last word for everyone. So. Uh, Angel, say na mag-start. Angel, <laughs> huwag mo sasabihin lahat. Napa, napa pa pala Pero tiran mo kami, ha? Tiran mo kami. Tiran mo second ano ha? Second season. With Angel. Hindi kasi... Nagtatanong na si Mag Job, asan daw yung next destination ni Jeff Chup Chup? And I was also excited. And ako yung pinakaunang, nag, ay, hindi naman pinakaunang, yung nagko-comment na, I want more. Sana gumawa ka pa ng more and more like the travel vlogs. And of course, Ate Bambeng, we are waiting for the next, you know, ano naman ang entertainment pasabog mo. And of course, si Direct, 
active. We want to 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 learn more and know more personalities and their stories. And of course, dandaming and of course, sa mga sa mga hindi pa nagpapalabas ng kanilang mga segments and it's all all very ano yung um hinihintay po namin lahat. Ako kasi ako ako yung ano eh, audience kaya ako yung bosses ng mga audience sa baba kasi si Roy Hindi pa daw siya makakaya magsalita ng Tagalog. O sige Roy, magsalita ka. Ako magtatagalog para sa iyo. Magbisaya ka lang. <laughs> and, and, um especially uh, I just want to say thank you sa lahat po nang nag-support ng trend and uh, mataba po ang puso ng ating mga producers because their families are are really very supportive not only their families yung Kundi pati yung mga YouTube, sa YouTube community natin, our families, especially Team Lunod and Lunod Empire, Inay Miss Filipina, thank you for for being there and supporting Trend Magazine. And yun lang po, thank you. Baka maubos ko eh. <laughs> <laughs> Ako yun, very quickly lang, thank you po sa mga nag-support today sa uh, Grand Premier po. And congratulations, uh, Active Lifestyle Dieg, uh, Jap Chup Chup, mm-hmm. Bamban Vlogs UK. And to all the uh, supporters and sponsors, maraming maraming salamat po. And um, uh, uh, if you can also support us po, yung mga hindi pa nag-pre-premiere uh, na aming mga segments sa next schedule ng Grand Premiere, uh, sana po samahan niyo po kami uh, sa darating na takdang panahon ng Grand Premiere na to. This is The Project Vince. Sa so, mga hindi pa po nakadikit dyan sa baba, dikitan niyo naman po ako, The Project Vince. Maraming maraming salamat. Gerald? Ayun. Uh, I also wanna thank everyone who supported this uh, grand premiere of Trend Magazine. And of course, I want to thank uh, Direct Li- Active Lifestyle Leg for choosing me as one of the segment producers of Trend Magazine. At uh, congratulations to Jeb Chup Chup, uh, Jeb Soup Soup, <laughs> uh, Bumping Vlogs UK, uh, C, Direct Active Lifestyle. You are all great, awesome. Diba? Lahat po kayo ay nag... Uh, ginampanan ninyo, ginawa ninyo yung best ninyo and um, we are all inspired for what you did uh, para maproduce namin yung next na uh, segments na kami naman na uh, na inspired by your uh, pioneer segments. So, congratulations ulit sa ating lahat and um, nagsisimula pa lang tayo. Uh, there are greater things that are yet, yet to, to come. come. So, uh, expect nating lahat na mas ma- malawak pa yung ating yung maabot nitong ating trend magazine na to. So, yun lamang po. Uh, yes. Paikot na ba to? Roy? Yes, magalan. Okay, so, bye naman. Okay po. So, yun. <laughs> Wala ko. Yun po. Salamat po. Uh, direct, no? For choosing me as a voice over artist dito sa trend magazine. And also, thank you so much po. Uh, congratulations to the three uh, pro- uh, segment producers tonight. Ah, uh, morning na pala. So, to the next uh, segment producers, particularly Ma'am Rosie Chicks, TB Fee, uh, TPV, CSPG. Yun, congratulations. PG lang. PG lang. Oh, yun. Uh, good luck po sa inyo. <laughs> good luck po. So, yun. Salamat. Maraming salamat. Yun. Yun na. <laughs> <laughs> Roy, okay lang. Next time you can ano po, you can speak in your kung saan ano ka comfortable. Uh-huh. That, that should not be a problem po. You can speak out po kung ano yung comfortable yeah, yeah. ka na language. <laughs> Hindi po talaga ako sana isa sa camera, pero okay lang po uh-huh. babalik ko talaga um, 'yun. Yeah. Baka... You can speak in Bisaya, Roy. I can translate for you. Or English, oh, kahit, mas magaling ka sa English. Actually, kahit wala ng translation, that that should be fine. I mean, di ba? I mean, we're hmm. all Filipino Hindi, naman, indeed. so that's definitely fine. Yeah. Yes, thank Kasab- you Sir Roy Core. <laughs> Ayan. Kasabot Jeff? man sila Roy. Bambang. Sige, okay. ako muna. Ayun, una sa lahat ano ah, bago bago muna pala ako magano para sa production. Gusto ko muna pasalamatan yung dalawa kong active na active sa pag-chat-chat kanina sa ano, sa comment box si Marcy Wap, ano, Miss Filipina at saka si uh, Shenar and TV. And of course, sa lahat po ng uh, kagaya ng sinasabi namin, support uh, sa premiere namin ni Active ni Bang Beng at ako po si Jeff Chup Chup. Naalala ko yung tinawagan ako ni uh, Direct Active kung gusto ko maging part ng Trend Magazine. Tinan mo ngayon direct, oh, tapos na ang travel and excited naman kami ni Bang Beng. Ako excited ako na ipopromote naman yung mga susunod na mga segment. And supportahan pa po natin ang Trend Magazine sa susunod po na, na buwan, na susunod, sa season 2 
na talagang ano, ibibigay namin sa inyo yung the best at para mas mag enjoy pa kayo sa part or sa season 2 ng trend magazine. Bambeng? Bambeng! <laughs> Maano na naman ako. Ayan, nakakahinga na po ako ng maluwag dahil kinakabahan talaga ako. <laughs> Kinakabahan ako noong mga past few days, kinukulit ko si TPV, Team Lund Empire, ang Team So Good na supportahan ako, kami. At ngayon makakahinga na po ako ng maluag. Tapos na po ang entertainment segment, I mean ngayong ipalabas na po. And um, salamat sa mga, hindi ko in-expect yung maraming pakulay na lumilipad kanina ha. Salamat, salamat sa mga nagpakulay. Thank you, thank you from the bottom of my heart po. And of course, salamat, salamat um, um, Miss Filipina, Angelic Pangan, and um, everybody na everyone na, na sumuborka uh, ng buong puso sa Trend Magazine. And of course, uh, Direct Active Lifestyle Yeg ang lahat ng puyat at pagod na ginawa mo sa pag-e-edit, ganyan sa aming um, video. Um, um, mukha naman talaga namang napaganda mo ng bongka. So, ayan. Thank you, thank you. Um, ano pa ba? So, ayan. Mag-prepare na kami. Tayo, Jeff, ng um, another para sa ating another segment, para pagkatapos naman nila, tapos na tayo, hindi na tayo masyadong, alam mo yun ba? <laughs> wow. So, ayun. Um, thank you, thank you everyone sa mga nagod na po dito. Thank you, thank you. Teacher Rosie Chicks, lagi kayong magkausap niyan kasi nga uh, we're promoting the Trend Magazine. So, ayun. Thank you, thank you, thank you all. Makakahinga na po ako ng maluwag. So, ayun. Okay. Again, <laughs> Teacher Rosie. Congratulations sa success. Team, okay na yan. Ah. Lahat nakapag-congratulate na sa bawat isa. Pero let me give uh, the recognition naman sa mga audience natin for without them, wala rin kasaysayan yung ginawa natin. This is really for yes. them. That's true. Sa lahat ng team okay. na nandiyan sa baba, uh, too many to mention. Well, too many to mention. Pero equally, you are all important in our eyes. Maraming maraming salamat po. And of course, to the brain of this uh, trend magazine, Direct Active Lifestyle. Sabi ko nga sa inyo, uh, we are all grateful for, uh, for for touching our lives, for being the instrument. Kasi at our age, sa aming edad, eh, nakuha mo pa kaming i-develop. And for that, we are really grateful. Thank you and God bless you, Direct. We love you, Direct. Mwah, mwah. Chup chup. Chup chup. Chup chup. Chup chup. Chup chup. Chup Well, uh, my last words for everyone. Um, okay, <laughs> now. Oh my God! Just for today. I would like to. I would like to thank everyone because the ultimate purpose, talaga, why we have Trend Magazine, is for us to develop our confidence. At saka ma-improve talaga yung mga videos na ipinapakita natin as a small YouTubers. Gusto nating ipakita na as a small YouTubers, meron din tayong potential. Di ba? Hindi lang yung mga artistang malalaki, hindi lang yung mga pangalan na sikat. But for us, there's no name. Gusto rin naman nating mag-excel na pag nakita nila yung mga videos natin na we did it, parang they're gonna be proud na sasabihin, ay sino itong mga to? Parang ganun. So, I wanna I wanna step by step, ate a trend na makikilala din tayo, not just a small YouTubers, but a legit you know, bloggers na talagang doon papunta yung ating ginagawa. That's why I really tried my best to make it really good no matter who made the videos, kahit na anong segment, if you're gonna allow me to kind of recreate your, your segment to make it a lot more creative and attractive sa ating mga viewers, gagawin natin yan. Kasi nga, gusto kong i-upload yung mga videos qualities na ginagawa natin. Kasi as a small YouTubers, nagsasaing, nagluluto, kumakain, nag unboxing Parang ganun lang yung alam na gawin natin. Pero we can do more than that. Parang yun yung, yun yung mentality na gusto kong ipakita na we can start from little things. May mga loopholes, may mga bagay na kailangan pang improve pagdating sa mga content, sa mga quality. But... Slowly, we want to do it 
the right way na darating din tayo dun sa point na talagang makikilala tayo. So for that, I would like to thank all the segment producers to say yes to this project and do believe in. Um, it's been a while before we progress kasi we launched this sometime, long time ago. We didn't able to meet the May uh, first target May na premiere natin. It's just because it's understandable because of the whole situations or because of the COVID situations. And now that we are more freely to move any places that we want, so nag open na slowly. So magagawa na natin yan. So thank you guys so much uh, for all the effort and doing all this. So rest assured on my part, when you become um, a segment producer and when you bring in the the video, no matter ko ano yung video na yun, I'll try my best na mapaganda talaga para sa inyong mga segments. And I will give my honest inputs para sa lahat. Um, and the support like uh, Roy Corre and Angelique Panga, they are not direct segment producers, but their contributions for the Trend Magazine is awesome. So talagang, again, as I've said, kung tayo lang mga seg segment producers, wala mga support guy ni Roy Corre and everything, or Angelique Panga for research, parang may hirapan tayo. So, they are very, very valuable. So we need to take time to say thank you and appreciate these people because they are the arm. Parang sila yung talagang tumutulong talaga sa atin para mapaganda yung mga videos. So, and um, sa mga supporters, viewers, ngayon lang ulit ako nag-grand uh, live stream through this and um, you would expect that the grand live stream is a lot more similar leaning towards this kind of uh, presentations, yung uh, trend magazine more on video creative contents and, and everything. So, yun lang yung gusto kong sabihin. And of course, uh, sa lahat ng mga bago nagpa-members, nagpa-super chat sa Active Lifestyle Deck, maraming maraming salamat. May, akala ko na wala na yung uh, joint button ko kasi natinig na ako, paano wala ng joint button? Kasi <laughs> tatlo na lang yun natin akong solid supporters. <laughs> but siguro marirewag ulit ngayon. But anyway, um, my uh, my target really is not to get more membership, but to create really quality video contents. And abangan nila you. Um, uh, 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 yes. May, may I butt in? Kasi uh, mayroong ano comment si Direct Mitch. Active lifestyle, yeah. Congrats in your 5K. Kasi kahapon oh, yeah. wala pang 5K. Congratulations. Ayo. Hindi <laughs> talaga ako nang isda, pero nag 5K ako. Pero yeah. one thing about one thing that I'm about to say, yung uh, edition ng Real Trend Magazine where I will combine all the three segments and everything. So I will combine it together in a one issue once of Trend Magazine. Kasi yun yung talagang unang pumasok sa isip ko is to create one Trend Magazine. Kaya ko lang inisa-isa yung bawat segment ngayon is just to give part naman doon sa mga segment producers kasi pinaghirapan din nila yun eh. Sila yung gumawa nun. Instrumental lang ako para mapaganda at matapos ko yung videos na yun. So, alam nyo naman yung situations natin. It's it's a core rights for for everyone. So, it's you, it's mine. So, pero abangan din nila yung uh, pinaka final edition ng Trend Magazine that I will be posting soon. So, there will be new intros and everything to enhance yung pinaka-trend magazine issuance natin. So, abangan nila yon in, in next week siguro. I would finish that. Okay. Yun lang, TPB. I'm, uh, I'm done. <laughs> <laughs> Ayan, and on that note, we would like to thank everyone po na nag-stay pa rin. I know it's 1.34 a.m. na sa Pilipinas and uh, sa ibang locations po, eh, medyo ano na rin. Uh, kumbaga parang alanganin oras na rin so maraming maraming salamat po sa inyong suporta again uh, we would like to uh, invite you in advance sa aming susunod i-claim na natin sa ating susunod na grand premiere para po sa mga iba't ibang segment producers and God bless everyone stay safe and we'll see you around dito po sa YouTube maraming maraming salamat po alright bye bye everyone bye everyone thank you so much bye bye